من كان يرجو لقاء ربه الله فينا كان من بيدي كنا ور الله فينا كان يدي بريم اللو ين بيه بدن ور الله فينا كان أن كدي يورن ور فليعمل عملا صالحا أبر سلكرم من شيء دو قلنا تي ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله فينا ود شيء ين إعبادة تل ما تشندنا يوم بانجير كاده إذا شرك الخفي نسمدي شلا ترشيان बहुत ये बार आया था ना ये नशर कल्ल ये आये तिल चर्चा चाहिए उन ने दे तफसीर रिटनो किया लम्बे सिले आवम ये आये तिल अल्लाह को शर्क चाहिए ले ये न फरान ये दे मच्छारुम कानान वेंडी चाहिए ले मच्छार इंगिलुम कई डी क्या वेंडी चाहिए ले मच्छार इंगिलुम प्रोल्साई पी क्या वेंडी चाहिए ले मच्छा� Allah kuwinni, kalau izil pogo guna dah Allah kuwinni, buat le kari engel cai itu gundiri guna dah Allah kuwinni, umma yang wape no guna dah Allah kuwinni, wahana modi guna dah Allah kuwinni, illa am Allah kuwinni, anggan engel cai itu, inna ali Rabbi ne kana anu la kudi, sahchal giri kepudu, Allah fi ne kana melo yenne pedi, a pedi ne kunda a bille pinne, Rabbi le sosta ma ite kana ambetum, cai endri trayan, yani cai yunna joli, yana Allah fi ne bedi cai yana. Mukok kecik ya, bukan sangat dia. Mana sendiri ulil lori niye teh perasan lo. Allah pun mukok kita nana kita rata. Trayo kari ni nampul cedih duduk kanan dau. Che Allah pun disi giri kanan dau mak kari. Lamlo perisans giri cuci. Inskar Allah pun kabulah kiri turun dau. Mager bis giri cuci. Allah pun si giri cuci turun dau. Nampul cedih dulu orang ni samadhani kya. Enda Rabbi ni tu beritama itu turun dau. Enda Rabbi tu kabulah kiri turun dau. Hari illa. إن الذين قالوا ربنا الله نعند رتدا الله هو أن نبرايوعيم جيب جت تلودا كاني كعيم شيء دوار ربنا إن بريبالي كنا دا الله هو أن ثم استقاموا إن تنير بدي الجيب كعيم شيء ينبر نير بدي الجيب كيا Indonesia Walaupun petan nere badi cuci lene biye, ninggal ke walaupun petan mudi allam nere cuci boyello. Itra yan, padi nere rodam mudi gel, nabi tenggal ada thale ilum thadi ilumai, padi nere rodam romanggal, walut tirunnu yam hadith gel, sama il kanan kadiyum habibin de syarir tin de bibiranam wai chal. Pache Arabi gel kanda nere badi kunda de, yedu badu wai saagum boran, yedu batan jagum boran. Nabi tenggal ke walaupun petan nere badi cepo. Nabi tenggal orang sedih kerana Allah wenhu, abad terista petak kutgaran. Nabi tenggal dah muka tu no kini ane cody kaya ane ajaran ini kesihibu. Ya Rasulullah, Nabi ye, walau ada nere badi cewel le, walau petan nere wandu wello. Syi'ya betini hudun wa akhwatuha. Abu Bakar, Shudd Quran ialah surat Hudum, surat Fusilatum, as surat Hudum, adin de sahoh dari mara ya Quran in de surat galu mana ye ni kini nere gundu bannad bilah, bim nere da gundu bannad Abu Bakar, Allah Allah Taala anhi bin orang ni bidangna da marubadi nere badi kan karanam Shudd Quran ialah surat Hudum adin de sahoh dari mara ya surat galu mana. Perdana Udi Virendi bin Abbas Rudi Allah bin Hu Nabiye. I surah gali, yedu wajan man Allah bin Dawakan Nabiye. Angge walla ada pedi pichad, angge walla ada besar bicu boyad. Kauluhu Taala, fasqim kama umirt, fasqim kama umirt. Ibn Abbas Rudi Allah bin Hu Nabiye. Chodiam Nabiye. Surah Tuhu dil nunnum madin de sahoh dili marai. Surah gali nunnum. Allahu binde edu wajanam kita peran, angin ke nere badi cede, angin wesmi pichede, angin sengada petade, angin itra ke chini kian gairanam. Kauluhu taala, Allahu hunde wakar, Allahu binde wajanaman. Fastaqim kama umirta, 
എങ്ങനെയാണോ നബിയെ നിങ്ങളോട് നേർവഴിയിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നേർവഴിയിൽ കൃത്യമായും ജീവിക്കണം കേട്ടോ പറഞ്ഞ പോലെ നേർക്ക് പോകണം പറഞ്ഞ പോലെ നേർക്ക് നേരെ ജീവിക്കണം എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം അത് താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബൂബക്കറെ അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വിഷമത്തിലാണ് അള്ളാഹു ആ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമായിട്ടുണ്ടോ ആരായി പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സയ്യിദുൽ കൗനൈനിയായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാകുന്ന നേരത്ത് ഓരോരുത്തരും പറയേണ്ടത് എന്നാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിന്റെ ഉന്നതമായ ചാരത്തേക്ക് നിന്റെ ആ ഒരു കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് എനിക്ക് തരേണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ ലോകത്തിന്റെ ഗുരു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ വിഷമിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണോ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ നേർക്ക് നേരെ ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവാണ് രക്ഷിതാവെന്ന് പറയുകയും നേർവഴിയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തവർ നേർവഴിയിൽ ജീവിക്കണേ എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കുകൊണ്ടാണ് നിബിരങ്ങൾക്ക് താടി രോമങ്ങളിൽ തലയിൽ നിര ബാധിച്ചതെന്ന് മഹാനായ ഷ്രഫുൽ ഹൽക്ക് തന്നെ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നമ്മൾക്ക് എന്തൊരു റാഹത്തില നമ്മളിപ്പോ നേർവഴിയിൽ ഇങ്ങനെ പോയാൽ സ്വർഗത്തിലെന്നൊക്കെ വിചാരം അള്ളാഹു അള്ളാഹു നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചു തരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മെ വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മ സഹായിച്ചു തരട്ടെ അമീൻ ആലമീൻ നമ്മൾ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചോ എന്നത് വിഷയമല്ല റമലാം മുഴുവനും നോമ്പ് നോറ്റി കഴിഞ്ഞ് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അത് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്ത വരുന്നില്ല ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ് അള്ളാഹു രക്ഷിതാവാണെന്ന് പറയുകയും നേർവഴിയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തവർ അവർക്ക് മാലാഖമാർ ഇറങ്ങി വരും പേടിച്ചു പോയ ഒരു രംഗമുണ്ട് വഫാത്ത് മരണം ആസന്നമാകുന്ന നേരത്ത് എങ്ങനെയാണാവോ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുക അമ്പിയാക്കന്മാർ അവരുടെ മക്കളോട് യാത്ര പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون مهانا إبراهيم نبي عليه السلام من دشرية ينغلك بيندن وكن نور بدي بوشم سنبوش ور الله دم تاران ولقد استفيناه في الدنيا ഈലോകത്ത് പ്രവാചകർ ഇബ്രാഹിം നബിയെ നാം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നാളെ പരലോകത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി സതീർത്ഥനായ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ പെട്ടവരാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയോട് എനിക്ക് വഴിപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ലോക രക്ഷിതാവിന് വേണ്ടി ഞാനിതാ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകനാണ് ഇബ്രാഹിം അലിഹിസ്സലാം 
ഇബ്രാഹിം നബി അവിടുത്തെ മക്കളോട് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നബിയും പറഞ്ഞു എന്റെ മക്കളെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കൊരു മതം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു മുസ്ലിമായിട്ടല്ലാതെ മരിക്കരുതേ ഇത് പ്രവാചകന്മാരുടെ മക്കളോട് പറഞ്ഞ ഉപദേശമാണ് മുസ്ലിമായിട്ടല്ലാതെ മരിച്ചു പോവരുത് മരണം വരെ ചിലപ്പോ ചില ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാം പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുത്തുന്നവരും ചിലക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കയറും ചില ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കും ചില ചില ആളുകൾ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അബു സുഫിയാനുഹ് ഇരുപത് കൊല്ലം ഇസ്ലാമിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് പിന്നീട് സുഹാബിയായ ആളാണ് മഹാനായ അബു സുഫിയാനുഹു നബിതങ്ങളുടെ ടെന്റിലേക്ക് അന്ന് വന്നില്ലേ മക്കം ഫത്തിഹിന്റെ സമയത്ത് നബിതങ്ങളുടെ ടെന്റിലേക്ക് വന്നപ്പോ നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു അബാ സുഫിയാൻ അബൂ സുഫിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ലേ ഇസ്ലാം സത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു മുറലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് തലയങ്ങ് പോയാൽ ഈ സംശയം പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയരുത് ചില ആളുകൾക്ക് സത്യം മനസ്സിലാവാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും ചില ആളുകൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ചില ആളുകൾ ഒരുപാട് കാലം അങ്ങനെയാണ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വിഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് കാലം പ്രവർത്തിച്ച് പിന്നെ മനസ്സിലായത് റബ്ബെ ഞാൻ ഈ ചെയ്തതൊക്കെ ഞാൻ ഈ പ്രവർത്തിച്ചതൊക്കെ എന്തോ വേണ്ടാത്തതിനായിരുന്നു ശരിയായില്ലല്ലോ പിന്നീട് തെളിയും ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഞാൻ നിലനിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് ഉൾക്കാഴ്ച ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിലർക്ക് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും മുസ്ലിമായിട്ടല്ലാതെ മരിക്കരുതേ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം മക്കളോട് മുസ്ലിമായിട്ടല്ലാതെ മരിക്കരുതേ എന്ന് അഖൂബ് നബി അലഹി സ്വലാം മക്കളോട് മഹാനായൂബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് മരണദൂതർ വന്ന നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നബിയെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ മലക്കുൽ മൗത്ത് മഹാനായ അക്കൂബ് നബിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന സമയം യാക്കൂബ് നബി മക്കളോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പടച്ചവൻ ആരാണ് അവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രപിതാക്കന്മാർ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെയും ഇസ്മായി നബിയുടെയും ഇസ്ഹാഖ് നബിയുടെയും ഇലാഹായ ആരാധ്യനായ അള്ളാഹുവിനെയാണ് ഒരേ ഒരുത്തനെ ഒരേ ഒരുത്തനെ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളെയല്ല ഒരുപാട് ആളുകളെ പൂജിക്കുകയല്ല ഒരേ ഒരുത്തനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളായിരിക്കുമെന്ന് യാക്കൂബ് നബിയുടെ മക്കൾ ആനായ യാക്കൂബ് നബിയോട് പറഞ്ഞ നേരം ഒന്ന് ഓർക്കുക നബിയെ പാപ്പമാര് മക്കളോട് ഉപദേശിക്കേണ്ടത് എന്റെ കാലശേഷം നിങ്ങളുടെ ദീൻ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ ഇങ്ങനെ വാപ്പമാർ മക്കളോട് യാത്രാ മൊഴി പറഞ്ഞു പോകുന്ന നേരത്ത് ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ മക്കളോട് സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസാഖ് നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്മായിൽ നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യാക്കൂബ് നബി അലഹി സ്വലാമും മക്കളോട് അവസാനം യാത്ര പറഞ്ഞു പിരിയുന്ന നേരത്ത് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെയാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹുവാണെന്ന് പറയുന്നവർ അവരിൽ ലാഹില്ലെന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരാണ് കെലിമ ചൊല്ലി മരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ലാഹ എന്റെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനായി വഴിപ്പെടാനർഹനായി മറ്റാരുമേ ഇല്ല എന്ന തൗഹീദിന്റെ വചനം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ചൊല്ലി നോക്കാത്തവൻ എങ്ങനെയാണ് മരണ നേരത്തത് ചൊല്ലാൻ കഴിയുക തെഹിലിയില് ദിവസേന ചൊല്ലി നോക്കാത്തവർക്ക് മരണമാസന്നമാകുന്ന നേരത്തത് ചൊല്ലാൻ കഴിയുമോ 
يا رب قائلة يوما وقد تعبت أين التريق إلى حمام من جابي من جابي ركولي بري بدي ين تشودي شيء ور سندري آية بند كذا نوان نبى يدو دنيا من جابي ركولي بري آية ين سندم فيد إندا وادري تورن نقدر تاء آ بندي نا كايري بدي كان سمي كهوي أول أولي رتش بدو غيوم أنعنا براند بدي شيء آ بندي نا كانا كوديوري نادن مرنم وراء يبدا يانا آ بندن ين تشودي شيء نادن إي منشيء نا أندري كه آ بندن دندي فيد إندا مطو بابل بيشي كندا بو آ بندن أنعنا مروبدي بارانيو هلا جا ألت لها لما خلوت بها حرسا من الباب أو قفلا من الداري إذا أنا من جابي ده كلي بره يندا بارني بيرد إنده أولي ليك كذبتي كوندو بنا بو Ninggalu desi kuna bebija ayam, unda awes setil tenne aikote ninggal madhim gunduwa. Yenno baranje madhim gundu baran ayah ala paranje iccha matrail. Thadi rachche padti ya pinne. Inge ne padi kudukya ane yendero. Windu mandat teram cahidu. Nyana vidin de ulil oce kahirun napa. Ure kawal kahir ne ye vidin ne re puto oce ya adni oce kodi ille. Nyana ne rachche patta dan. Yenni pinne ngan baranje marubudi gudi ayapo. Aga brand bidici. Jiwa daga ala mudi benmi prema daga mim padi nada na. Mari kunna samaiya tu, sendai nanti kau rum guna kau am cikalu mudi bermarah ni benda, biasaan kalau tu mari kian, amanisnya udah baran ni benda chulli la ilaha illallah, keli mana chulli mari ki, la ilaha illallah chulli, amanisnya baran ni wakanda nariyo ya Rabbi qainatin, yuman wakat taibat, ayna turiq ilaha mami manjabi. Manjang biru kulit pura berde, anda coba dicuci, cini cuci, telur na benda, sunderi pernah berde. Ii partu bandi, jiwa jaga alam, partu bandi kundan ada kunna var ortuno kanam. Sinema partu galoh, allah ta partu galoh allah hulek, wadi nada ta ta ayat karya galom, civil nirandaram kertu kundi di kunna var. Partu gal steram muli partu galai, sinema partu bandi nada kunna cerupakar, cerupakari kuti galai, pray mula beri allah ta beri. Mari kunna nairat keli macul lah an paranyal, la ilah hilal lah yang na chulle ente dene pagaram, sirama i padi nada kunna partu gal na bilverum, i manja bikar ene batiye bole, keli macul lah an sadika ade, manja biira kulip perjuod dicu anna bale yang na chod dicu, logo tuod beda paranya beri daur pake wan unde, Islamika jeritram gundu boy sambawa mana de, Innal ladina qalu Rabbun Allah. Nama gun deh la ilah illallah yang namparanya siri kah tawar kedu perayaan kadi illa. Jiwa jaga alat nama gun dum pravarti gun dum teli cawar ke marahan air alat kelima jolnya nulupam awam. La ilah illallah yang nartahya ti rella ada baju urikilum chulli illa. Poring kilum kau nle la ilah illallah chullu gaya lna ada urik dikirin deh majlis silpo irin deh illa. Dikirugal kuta maya wacco chullya illa. Ingan tanggal ke mana nama senne magum bola do perayaan perayaan samverum. Nampil udah kund perijah icirun nama cuci wakgalo, patgalo, kabidgalo undengi. Muli patgalo ini nampil udah padi nada kunda de. Marana neerette nampra nampil udah wandh gadi nyala de suul khatima. Adu moshepetan dia ma irikum Allah aku nampra katritikum aragate. Inna aladina qalu Rabbun Allah. Thum Mustaqamu, nerwadi ilji bikayum, endere cinta Allahu anan parai gayum, endet Rabb paranya boleh ji bikayum cai jawar, tatan zalu alaihi mul malaika, abedam umbilek malak mar kadan dawerum, mana ya shamsul ulama, ike Abu Bakar Musliya nawar Allahu marqada, ende bukman eraai guru nathan, an sheikhun eida kuda, Fatima hospital, bukman e peta barang khidmat jian kuda yunda jangla dal kuda ilipati pici. Jangan kita fikir kepada pikiran nustad. Abadan tu beraniu, mana ya semsulul ema. Bukan apa tetapi beraniu sahaja. Ada rumah milun lah orang orang orang. Ninggalan tu pergi ke mana? Ibadah selang kudu ke mana? Terak kundu, terak kundu. Ninggalan tu mari kudu ke mana? Fata gunda dinda mani kuru gal ke mumba. Unda mari kudu ke mana? Arkani mari kudu ke mana? Dengan nariu mau. Tatan zalu ala ihi mul malaika. Terak galil lah abade. Manusian mar terakkan wad netil lah. Aru milun ne manusia roda beri beri mandu mar dilkan beranjang se bahana ay seh kuna beragil bahana ay samsululama aru roda ni beran beranjang dan nariy maut tatan zalu alaihi mul malaika Allah binde malak mar Allah binde malak mar Allah ada aran binde beram beri endad subhinde bangku kudu kumbu 
لا إله إلا الله الله هو اللاد عرادنا كرهنا عيمة تارم إلا إن مؤذن إن دبانك إن مربدي يوم برانج إيلوك تودي أثر برانج بهما نبتة شمس اللولما إيلوك تودي أثر برانج ده مؤمنين لا إن مك كند بديكان ولا ما درجة يانه ما درجة يانه ده إذا حسن الخاتمة إن دعية على ما أن نللا نلك مريكان ولا دعية على ما أن ده ستي بيشوان سيقول كي دلهم برم تلي بقول بينا إن دبانا Mula mana sila kanam, beribad, sengkaran negaro, beribad, iseng negaro, beribad, alat negaro, beribad, beri kum, beri kum bo. Nyalah, ni apa dah ponam? Ni apa dah ponan nari mo? Aar kokkaya ano, maranam syiria ayat. Aar udah maranang negaro, keli macul liit. Anda sila Allah winde istapragaram. Allah istapudun nari di loga tod, kita perayaan. Loga tod, yatra mudi jullya. Aar kano abasara munda ayat. Aat mudi cibo gunna al, ceri cibari, hakkan anda dinde teli badan. Adanya di dalam telib, namu kondom, ada ti lerangi cendana, beri kian beti, anda beri la, sahaja orang kaya sembuh di cerita tolam, percaya uru manusian resti kama, uru manusian jiwi cibo ayah beri, neer beri yano, allu nari endad, maranat ti dalam samaya tan, allu ada ti illa, beri kum beri mana sila u. Adukundaan ekbal ini jiwa itu tidak bersaan atau kavida nishaan emarad muamin batu goyam cum marg amad tabasum berlebas mukmina ya manusia ini ada yang ada mendaan anda jangan perang jadi teteh ada yang mukmin anda perang jadi teteh cum marg amad marana masanya magum bol Tabasum berlebas, cundgali lah arkanu punjiri ulah deh. Abang rean mukmin, mari kumbol punjiri ulah men. Jiwa dekang alat tuaran ala ini vidhi erida erida nama lak kunda abil lah. Nama kah abil lah, nama le bijan hari kunda dah hari kila Allah hujan mumbil ulah deh. Nama le vidhi gal panai Allah Allah hujan deh deh. Inna rajulah le ya amalu bi ahlil jannah. Surga wasi surga ti le ikhbo gunna wira manusian jayun na karmam. Angene maranam wira cehid bo gunna yatrayo alagal. Fayas bi ku alaihi Kitab, percaya Allah kuinde ajalil, Allah kuinde ajali ya tiruman til, reka petikat kandu da macchon dan, anggane yulah cile algal, marana masanne maga ragum bodekum, fayamalu bi amali ahlinnar, fayadukhulnar, nerekat tilik bogunna panigal cayugayum, abar nerekat tilik praveshi gayum cayunnd, enal nere marichu mund, etrayo algal la ya amalu bi amali ahlinnar. Nerekat ti lek boh guna bercaya yunna panji caya yunno. Yenni to amindya yum nerekat ti nda yumeda ilini adigam dure mila. Apade kumur umrak ur hajin boh guno. Odo nanna abno ur ramalan abno. Yetika firinno ramalan abno tarabi hum niskarum. Toba caya itu madanggalum niskarum kalau utelum. Oke clearai. Firinna al kadi yunna dudu kude. Logat tuud bida baraga yum caya yunna yatrayo bhagya manmar. Jiwit cederi badu moshmai, pinne Allah ku sopan yang kudu tu nanai, angen apa yes bi ku hul kitab, Allah ku reg perhati kitab, mungkin kita gayum, surga masikal cegi nna panji cegi gayum, faya dukhulul jannah, angen surga tilai ke kada kudu nabi rumundan nna perisudda rasulullahi, sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang ane dokka tiri mani ke perdan nade, ibadah yang ane ben surga tilai kano, nere ke tilai kano, tiri mani ke perdan nade, ibadah yang ane, mari kudu nasi maya se. Marana masa ni mah guna dayam, yanggal ayah na orang alu mari kyun nade, apade orang manusia ni jiwetam yanggal ayah ni vidhi erdan kadiu, karena syarafil khalq rasulullah, sallallahu alaihi wasallam beri ma irno, inna malamalu bikhawati miha, orang manusia ni karmanggal gani kepadan nade, adin dia awasan yanggal ayah undu yen no ki tan. Awasan mengenai undi yang dulu kita ada, awasan yang nan naya alaman nan nai, awasan yang moshama ya alaman, tak rendu boi, nanti putu boi Allah bukat riti kumara gitu. Inna aladina qalu Rabbun Allah, thumma istaqamu, tatanazzalu alaihi mulmalaika. Allah tak khafu malak mar, mari kian boh guna nairat kekadan nabi gayi, mabir parai gayi, mcei m, ninggal pedi kenda, wala tak hizanu, ninggal sengat pader de, wa abisiru bil jannatilati kun tum tu adun, ninggal ke waktu tam jaya perta sorugam ninggal ke lebi kuga dan nceiim, pedi kenda ayat nabarayan, sumukhara ayat malak mar, mari cibo guna manusian de room inde uli lek, yepada yan Oh, Amerikaan boh guna deh. Abad anggal ilu bandar pertetche pertet sorogam kani cikudu titan. Ilo gat tuod abe re atra baranje boh guna deh. Nda perisudda Quran. 
ഖുർആൻ സൂറത്തു ഫുസ്സിലത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ രീതിയിൽ മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ നല്ല നിലക്കൊരു യാത്രാ മൊഴി പറയാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നവർ ആരൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നമ്മൾ പെടാൻ നോക്കണേ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നല്ല മരണങ്ങൾ നല്ല അന്ത്യം നല്ല നിലക്കുള്ള യാത്രാ മൊഴി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറയാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവർ ഇമാം അബുദാവൂദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് ഇമാം ഹാക്കിം തങ്ങൾ മുസ്തദ്രക്കിൽ അവസാനത്തെ വാക്ക് എന്ന അയാൾ അയാൾക്ക് സ്വർഗമാണെന്ന് റസൂൽഹി വസ്ല്ലം അത് സ്വർഗത്തിലാണെന്നതിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ അടയാളമാണ് ഒരാൾ അത് ചൊല്ലുന്നത് ആരും കേട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്ക ആള് നരകത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചൊല്ലിയാൽ അത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്കൊരു റാഹത്താണ് അത് ഉറപ്പാണ് നമുക്കൊരു അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു നല്ല ലക്ഷണമാണ് കിലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്നുച്ചരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായാൽ അതൊരു നല്ല ലക്ഷണമാണ് രണ്ടാമത്തേത് നെറ്റിത്തടത്തിൽ വിയർപ്പ് പൊടിഞ്ഞുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ അത് നല്ല മരണത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽഹി വസ്ല്ലം മഹാനായ ബുറൈദത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോ അവരുടെ ഒരു സഹോദരനെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോ മരണ നേരത്ത് സഹോദരൻ മരിക്കാൻ പോകുന്ന നേരത്ത് സഹോദരന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് വീർപ്പ് പൊടിയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹോദരന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് വീർപ്പ് പൊടിയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുഖ്മിനായ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നത് നെറ്റി വീർത്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഹബീബ് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്റെ സഹോദരൻ മരിക്കുമ്പോൾ നെറ്റിയിൽ വീർപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹിതങ്ങളുടെ വാക്കാണത് മൗചുൽ മുഖ്മിനി ബിഅർഹിൽ ജബീൻ മുഖ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ മരണം നെറ്റിയിലെ നല്ല വിയർപ്പ് കൊണ്ടാണ് വിയർപ്പോട് കൂടെയാണ് അല്ലാഹു മുഖ്മിനായ മനുഷ്യന് നൽകുന്ന ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് ഈ ഹദീസ് ഇമാം അഹ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഹക്കീം എന്ന പരമസ്തദറക്കിൽ വസഹഹു അലാ ഷർത്തി മുസ്ലിം ഇമാം തയാലിസി ഇമാം നസായി ഇമാം തുർമുദി ഇമാം ഇബ്നു മാജ ഇവരൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് ആണ് ഇത് നെറ്റിയിൽ വിയർപ്പോട് കൂടെ മരിക്കുന്നത് നല്ല ഒരു മരണത്തിന്റെ അടയാളമാണ് മൂന്നാമത്തേത് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിലോ വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അത് നല്ല മരണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് പറയുമായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിലോ വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ മരിച്ചാൽ അള്ളാഹു ആ മനുഷ്യനെ ഖബറിന്റെ ഫിത്തനയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാഴാഴ്ച അസ്തമിച്ച് അതാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വെള്ളിയാഴ്ച എന്ത് ഇപ്പൊ ശനിയാഴ്ച രാവാണ് വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ചന്റെ പകല് ആ സൂര്യ അസ്തംഭിക്കുന്നതോട് കൂടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോ വ്യാഴാഴ്ച സൂര്യം അസ്തംഭിച്ചതിന്റെ ശേഷം വെള്ളിയാഴ്ച സൂര്യൻ അസ്തംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യമുള്ളവർ നല്ല മരണത്തിന്റെ അടയാളമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളോ അമുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകളോ തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ മുസ്ലിം സൈന്യം ഇസ്ലാമിക ഗവൺമെന്റിനടത്താണ് അത് ബാധകം മുസ്ലിം സൈന്യം അമുസ്ലിം സൈന്യവുമായി നടത്തുന്ന യുദ്ധത്തിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് ഷഹീദാണ് ഷുഹദ എന്റെ പ്രതിഫലം ഭയങ്കരമാണ് അടുത്ത് ആറ് ഗുണങ്ങളുണ്ട് രക്തം വീഴുന്ന ആദ്യത്തെ വീഴ്ചയിൽ തന്നെ രക്തം പൊടിയുമ്പോഴേക്കും അയാൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് 
കാണാൻ പോകുന്ന സ്വർഗത്തിൽ ഇരിപ്പിടം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഷഹീദ് മരിക്കുന്നത് വിവാഹം <laughs> തൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ എഴുപതോളം ആളുകൾക്ക് ഷഫാത്ത് ചെയ്യാനും ഒരു ഷഹീദിന് അവസരമുണ്ടെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാ ഷഹീദുകൾ ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഒരുപാടുണ്ട് ഷഹീദുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് എന്റെ സമൂഹത്തിലെ ഷുഹദാക്കൾ ഒരുപാടുണ്ട് എന്റെ ഷുഹദാക്കളിൽ അധിക പേരും വിരിപ്പിൽ കടന്ന് മരിക്കുന്നവരാണെന്നും തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഫിരിയങ്ങളുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുന്ന ഷുഹദ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് കാരണം ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ഗവൺമെന്റുകൾ ആ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഇസ്ലാമിക സൊസൈറ്റികൾക്കെതിരെ അവരുടെ ഫ്രീഡത്തിനെതിരെ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്കെതിരെ ഒക്കെ കുഫറിന്റെ സൈന്യം യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിനാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഹർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷഹീദാകാൻ ഭാഗ്യമുള്ള ഹർബ് അതാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ബൗണ്ടറിക്ക് വേണ്ടി ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടി ഒരു രാജ്യത്തെ കൊളോണിസ്റ്റുകൾ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ കൊളോണിസത്തിനെതിരെ ചെയ്യുന്ന യുദ്ധം ഇതൊക്കെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ വജഹിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അത് ഷുഹദ എന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും അതിൽ മരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഷുഹദാക്കളുണ്ട് നിബിതങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ പക്ഷേ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ അല്ലാത്ത ഷുഹദാക്കളൊക്കെ വിരിപ്പിൽ കടന്ന് ഒരു തുള്ളി ചോര പോലും ചിന്താതെ മരിക്കുന്ന ഷുഹദ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ധാരാളമുണ്ടെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹ് അവരാരൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് പകർച്ചവ്യാധി കൊണ്ട് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന പ്ലാഗ് പോലെയുള്ള രോഗം കൊണ്ട് പ്ലാഗ് മാത്രമല്ല എനി എപ്പിഡമിക് പകർച്ചവ്യാധി കൊണ്ട് ഫ്ലൂ ചിലപ്പോ ആളുകളിലേക്ക് പടർന്നു പിടിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് മരിക്കുന്ന വലിയ തരത്തിലുള്ള എപ്പിഡമിക്സ് പകർച്ചവ്യാധികളായ രോഗങ്ങൾ ആ രോഗങ്ങളിൽ മരിക്കുന്നത് ഷഹീദാണെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹുലിമിൻ ഓരോ മുസ്ലിമിന്റെയും രക്തസാക്ഷിത്വമാണ് പ്ലാഗ് രോഗം എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം താഴൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകർച്ചവ്യാധി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആളുകൾ ഒരുപാട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകുന്ന കൂട്ടമായി മരിക്കുന്ന അസുഖം അതൊക്കെ മരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂലിയുണ്ട് മുസ്ലിം എങ്കിൽ അള്ളാഹു ഷഹാദത്ത് കൊടുത്താതിരിക്കുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹ് സൊല്ലാഹുലം എല്ലാ മുസ്ലിമിന്റെയും ഷഹാദയാണ് രക്തസാക്ഷിത്വമാണ് പകർച്ചവ്യാധികളായ പ്ലാഗ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം മറ്റൊരു ഷഹീദ് വയറ്റിൽ അസുഖമുണ്ടായി മരിച്ചാൽ വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ പുണ്ണ് വയറിലേതെങ്കിലും അസുഖം വന്ന് മുഴ വന്ന് ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അസുഖത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചും വയറ്റിൽ അസുഖം വന്ന് മരിക്കുന്ന ആളുകളും ഷഹീദാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീദാണത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വയർവേദനയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നവർ അസുഖം വന്നത് വയർവേദനയാണ് മംഗലാപുരത്തെ കൊണ്ടുപോയി ഉഴപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മരിച്ചെങ്കിൽ വയറിൽ വന്ന അസുഖം വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന അസുഖം രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ മഹത്വം നേടി കൊടുക്കുമെന്ന് റസൂലുല്ലാഹുലിസ്വലം അത് നല്ല അടയാളമാണ് അത് മരണത്തിന്റെ നല്ല ലക്ഷണമാണ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കുന്നതും ഷഹാദത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടുമെന്ന് റസൂലുള്ളാ അത് കുളത്തിൽ പൊങ്ങി മരിച്ചാലും പുഴയിൽ പൊങ്ങി മരിച്ചാലും കടലിൽ മുങ്ങി മരിച്ചാലും മുസ്ലിമായൊരു മനുഷ്യൻ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് രക്തസാക്ഷിത്വമാണെന്ന് മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടും വെള്ളത്തിലാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ 
എന്തെങ്കിലും തലയിലേക്ക് പൊളിഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചാലും ഷഹീദിന്റെ കൂലിയുണ്ട് തലയിലേക്ക് ഒരു ബിൽഡിംഗ് വീണു ഒരു മരം വീണു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം തലയിലേക്ക് വീണു അങ്ങനെ മരിച്ചു പോകുന്നതും ഷഹീദിന്റെ കൂലിയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഇമാം ഉദ്ധരിച്ച ഹദീത്തിൽ കാണാം അഞ്ചു വിഭാഗം ഷുഹദാക്കളാണ് പകർച്ചവ്യാധി പിടിപെട്ട് മരിക്കുന്നവനും വയറ്റിൽ അസുഖം ഉണ്ടായി മരിക്കുന്നവനും മുങ്ങി മരിക്കുന്നവനും എന്തെങ്കിലും തലയിലേക്ക് വീണ് മരിക്കുന്നവനും അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ ഷഹീദായി മരിക്കുന്നവരും ഷുഹദാക്കൾ തന്നെ അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പുതിയ രണ്ട് ഷഹീദുകൾ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കുന്നവർ അത് നല്ല ലക്ഷണമാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കുകയാണുണ്ടായതെങ്കിൽ ആ മരണം ഷഹീദിന്റെ മരണമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം തലയിലേക്ക് വീണ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് പൊളിഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നത് വീടുകൾ ഇടിഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നത് ഷുഹദാന്റെ കൂലി ലഭിക്കും അല്ലെ ഒരു സുനാമി പോലെയുള്ള ദുരന്തമുണ്ടായാൽ വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും ഒന്നാകെ തകരുമ്പോ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് പേർ അതിൽ ഷഹീദുകളാകുന്നുണ്ട് അടുത്തവർ റിയൽ ഷഹീദും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്ത് ഷഹീദ് പരലോകത്ത് ഷഹീദ് ഷുഹദ ഷഹീദ് ദുന്യ ഷഹീദ് അഹിറ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വിഭാഗമുണ്ട് ദുന്യാവിലെ ഷഹീദാണെങ്കിൽ അവർ ഏത് വസ്ത്രത്തിലാണോ അവർ ഷഹീദായത് ആ വസ്ത്രത്തിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെടും ലായുസ്വല്ല അവർക്ക് മെയ് തിസ്കാരം ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് പക്ഷേ മുങ്ങി മരിച്ചാൾക്ക് മെയ് തിസ്കാരമുണ്ട് കെട്ടിടം വീണ് മരിച്ചാൾക്ക് മെയ് തിസ്കാരമുണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുന്ന ഷഹീദിനുള്ള ആ പ്രത്യേകതകൾ ഈ ദുന്യാവിലില്ല പക്ഷെ അഹ്റത്തിൽ ഷഹീദിന്റെ അതേ കൂലിയാണ് ഉണ്ടാവുക അള്ളാഹു ചാല ഇങ്ങനെയൊക്കെ മരിച്ചു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അയൽപക്ക പ്രദേശങ്ങളിൽ മഹല്ലുകളിൽ ഒക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹുർക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂലി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു പെണ്ണ് കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കെ ബ്ലീഡും ഉണ്ടായിട്ടോ അല്ലാതെയോ നിഫാസിലായിട്ട് മരിച്ചു പോയാൽ ഷഹീദിന്റെ കൂലിയുണ്ടെന്ന് റസൂലുള്ളി പ്രസവിച്ചതിന്റെ ശേഷം കുഞ്ഞുണ്ടായത് കാരണത്താൽ കുഞ്ഞുണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഉമ്മ പ്രസവ സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടിലോ കോംപ്ലിക്കേഷനിലോ പെട്ട് മരിച്ചു പോയാൽ അത് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന വളരെ പുണ്യമായ മരണമാണ് നിഫാസിലായി മരിക്കുന്നത് പ്രസവാനന്തരം മരിച്ചു പോകുന്ന ഉമ്മ ആ ഉമ്മക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂലിയുണ്ടെന്ന് റസൂലുള്ളി വസല്ലം പ്രസവ സംബന്ധമായ പ്രയാസത്തിൽ മരിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഷഹീദത്താണെന്ന് മുത്തുനബി സൊല്ലാഹുലിവസല്ലം പറഞ്ഞ ഹദീ ഇമാ മാലിക് തങ്ങൾ മുഖത്തയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തീ പിടിച്ചു മരിക്കുന്നത് തീ ജ്വാലകൾ പടർന്നു പിടിച്ചു മരിക്കുന്നത് ബിൽഡിങ്ങിനോ മറ്റോ തീ പിടിച്ചു മരിക്കുന്നത് ഷഹീദിന്റെ കൂലി ലഭിക്കും ശരീരത്തിൽ ആകമാനം നീര് വന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ബെഡ് റിഡനായി ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കൈകാലുകൾ കുഴഞ്ഞു പോയി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മരിക്കുന്നത് എത്രയോ അനുഭവം കാണാനും കേൾക്കാനും മറക്കും പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് ഷുഗറിന്റെ വേരിയേഷൻ കൊണ്ട് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടൊക്കെ ശരീരമാസകലം നിർജ്ജീവമായി നീര് വന്ന് തടിച്ച് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ശരീരം ശരീരം വണ്ണം വെച്ച് നീര് സംബന്ധമായ പ്രയാസം കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതും ഷഹീദാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് പിടിച്ച് മരിക്കുന്നത് ടി ബി അസുഖം പിടിച്ച് മരിക്കുന്നത് ഷഹീദാണെന്ന് മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതുമാത്രമല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും വരുമ്പോ ആ സമ്പത്ത് തടയാൻ വേണ്ടി പ്രതിരോധിച്ചാൽ അങ്ങനെ മരിച്ചു പോകുന്ന ആളും ഷഹീദ് തന്നെ എന്ന് മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലം ഒരാളുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കാൻ തോക്കുധാരികളായ ആളുകൾ വന്നിരിക്കട്ടെ സമ്പത്ത് മോഹിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയോ കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാലമാണിത് സമ്പത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പാവം മനുഷ്യന്റെ വീട് റമദാനിന്റെ രാവിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടയിൽ പക്കത്തെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓർമ്മയില്ലേ റമദാനിലെ തറാവിഹും 
മുല്ലയിലും കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ മുതലിന് വേണ്ടി സമ്പത്തിന് വേണ്ടി ആർത്തി പിടിച്ച് പാവമായൊരു മനുഷ്യനെ വീട്ടിൽ കയറി കൊലപ്പെടുത്തിയത് സ്വന്തം കുടുംബത്തെ ഭാര്യയെ ആരെങ്കിലും കയറി പിടിക്കാൻ വരുമ്പോ അവനെ തടയാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പേരിൽ മരിച്ചു പോയാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദീൻ തടയാൻ വരുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദീൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോ ആ സമയത്ത് പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ മരിച്ചു പോയാൽ അവൻ ഷഹീദാണെന്നും പരിശുദ്ധ സ്വന്തം ചോര ചിന്താൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും വരുമ്പോ സ്വന്തം തലയെടുക്കാൻ വരുമ്പോ സ്വന്തത്തെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അയാളും ഷഹീദാണെന്ന് പരിശുദ്ധ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ശുഹദ ഒരുപാടുണ്ട് സ്വന്തം സമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സന്ധ്യ സമ്പത്ത് തന്റെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കാൻ വന്ന ആളുമായി മൽപ്പിടുത്തം നടത്തിയോ അല്ലാതെയോ സമ്പത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മരിച്ചു പോകുന്നവൻ ഷഹീദാണെന്നും പരിശുദ്ധ ഇനി അതുമാത്രമല്ല എത്രയോ നല്ല അടയാളമാണ് എത്രയോ നല്ല ഒരു യാത്രാ മൊഴിയാണ് നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ മരിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാവുന്നത് മനസ്സുറപ്പിച്ചൊരാൾ പറഞ്ഞ് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വർഗമുറപ്പുണ്ട് നോമ്പുകാരനായി മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്കും സ്വർഗം ഉറപ്പാണ് അവസാനമായി ചെയ്തത് ഒരു സ്വതക്കയാണ് അവസാനം ചെയ്തത് ഒരു ദാനധർമ്മമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദാനധർമ്മം ചെയ്ത് പിന്നീട് മരിക്കുകയാണുണ്ടായത് ഒരു സ്വതക്കയാണ് അവസാനം ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പുകാരനായിട്ടായിരുന്നു അവസാനം ഉണ്ടായത് എന്ന് ചൊല്ലിയതായിരുന്നു അവസാനം ഇങ്ങനെ അവസാനം നന്മകൾ ചെയ്ത് മരിക്കുന്നതെല്ലാം നല്ല മരണത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് മഹാനായ ഷറഫുൽ ഖൽഖ് റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലം ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലയിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒതു ഉണ്ടായിരിക്കെ ഒതു ഉണ്ടായിരിക്കെ മരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല അവസ്ഥയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ പള്ളികൾക്കും ഇതുണ്ട് ഒതു എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ പള്ളി ഒന്ന് ഒതു മുറിഞ്ഞു ഒതു കൊടുക്ക ബാത്റൂം പോയി ഒന്ന് ഒതു കൊടുക്ക സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടു നബി ഞാൻ ചില കാലച്ചകൾ കേട്ടു ആരാണതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ അഷറഫ് അൽഹൽക്കുതങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പേ സ്വർഗത്തിലെത്തിയല്ലോ ബിലാൽ എന്തേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എത്താൻ കാരണം എന്റെ മുമ്പേ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ അതിനർത്ഥം നബിതങ്ങളാണല്ലോ ആദ്യം സ്വർഗത്തിൽ കിടക്ക പിന്നെ ബിലാൽതങ്ങളായി പോയോ എന്ന് സംശയം വന്നേക്കാം അത് ദുഹൂലു കിരീമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അത് നബിതങ്ങളുടെ പ്രവേശനമാണ് ആദരവിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രവേശനം പക്ഷേ ദുഹൂലു ഹിദ്മ സ്വർഗത്തിൽ നബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഹിദ്മത്തുകൾ ചെയ്തു വെക്കാൻ ആദ്യം ചെല്ലുന്നുണ്ട് ബിലാലു അങ്ങനെ ആദ്യം നേതാവ് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കി കൊടുക്കാൻ ആദ്യം കടന്നു ചെല്ലുന്നു മഹാനായ ബിലാൽ റതി അള്ളാഹുനിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ബിലാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടുവല്ലോ മേറാജിൽ എന്തേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് മുമ്പേ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കാരണം എന്റെ ഉതു ഉമുറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉതു ഉമുറിഞ്ഞാൽ അതവല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ഉതു ഉമുറിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഉതു കൊടുക്കും ഉതു ഉമുറിഞ്ഞാൽ ഉതു കൊടുക്കും ഞാൻ ഉതു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ ഞാൻ ചിന്തിക്കും മിന്നലില്ലാഹി അലയ്യ കഥ വ കഥ 
ഉതുടുത്താൽ പിന്നെ കുറച്ച് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കും ഉതു മുറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഞാൻ ഉതു കൊടുക്കും ഉതുടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടോ രണ്ട് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കും ഇത് ഞാൻ പതിവാക്കാറുണ്ട് നബിയെ അതന്നെ അത് തന്നെ കാരണം നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്താനെന്ന് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക ബിലാലുബിൻ വാഹനം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരാണ് ബൈക്കായിട്ടും സൈക്കിളായിട്ടും ഓട്ടോറിക്ഷയായിട്ടും ലോറിയായിട്ടും വാഹനം ബസ്സായിട്ടും കാറായിട്ടും എപ്പോഴും ഒതു ഉണ്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ റോട്ടിലൂടെയാണ് ഈ പോണത് എന്താണ് ഈ റോഡ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാലോ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്മാർ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും മരണത്തിന്റെ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒതു ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്ങാനും റോഡിൽ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് മരിക്കാൻ ഒതുവിന്റെ അവസ്ഥയിൽ മരിക്കാൻ പറ്റിയേക്കും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കുട്ടികളെടുത്ത് ഓടുകയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോവാണ് വേഗം ഒതു കൊടുക്കുമ്മ ഉമ്മ നീ ഒതു എടുത്തിട്ട് പോ അല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങളെ നീ ഒതു എടുത്തിട്ട് പോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരനോട് ജ്യേഷ്ഠനോട് അനിയനോട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുക്ക ഒതു കൊടുക്ക ഒതു മുറിഞ്ഞോ ഉടനെ ഒതു എടുക്ക എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് മരിക്കുക എന്നറിയില്ലല്ലോ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകും എന്ത് ചെയ്യാ ഒതു എടുക്ക കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി റൂമിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കാൻ ഒതു എടുക്കുന്ന പോലെ ഒതു എടുക്കണം എന്ന റസൂൽ ഉറങ്ങാൻ നിൽക്കാണ് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുമ്പോ എങ്ങനെ ഒതു കൊടുക്ക അങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് ഒതു കൊടുത്തിട്ട് റൂമിലേക്ക് ചെല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഷാഫി മധുബ് അനുസരിച്ച് ഭാര്യ തൊട്ട ഒതു മുറിയലോ മുറിഞ്ഞോട്ടെ ഉറങ്ങിയ പോതു മുറിയില്ലേ അതിന് പ്രയാസമില്ല കിടക്കാൻ വേണ്ടി ബെഡ്റൂമിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിനക്ക് ഒതു ഉണ്ടായിരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളു വിഷയം ഒതു ഇന്റെ അവസ്ഥയിലാണ് റൂമിലേക്ക് ചെല്ലേണ്ടത് കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒതു ഇന്റെ അവസ്ഥയിൽ ചെല്ലണം അത് തിരുനബിയുടെ സുന്നത്താണ് അങ്ങനെ ഒതു ഇന്റെ അവസ്ഥയിൽ കടന്നാൽ പൈശാചികമായ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല മോശപ്പെട്ട പേടിപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങളില്ല പിന്നെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും മാലാഖമാർ ഒതു ചെയ്ത അവസ്ഥയിലാണ് ആ മനുഷ്യനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് അതൊക്കെ നല്ല മരണത്തിന് കാരണങ്ങളാണ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല മരണം തരട്ടെ എത്രയോ ഷഹീദുമാർ ഈ പറഞ്ഞ ഷഹീദുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പെടാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹു നമുക്കത് തരട്ടെ എത്രയെല്ലാം ഷഹീദുകളാണ് പറയാ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് അസുഖം വന്ന് ഭരിക്കുന്നുണ്ടോ ഷഹീദാണെന്നാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മബുത്തൂൻ വയറിന്റെ മാത്രമല്ലെന്നാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്യാൻസർ വന്നു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ വന്നു ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടും നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതൊക്കെ അള്ളാഹു ദുന്യാവും തന്നെ നരകം കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കാൻ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കൊടുക്കാൻ കൊടുത്ത അസുഖമായിരിക്കും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അതിനൊക്കെ കൂലിയുണ്ട് അതൊക്കെ ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലങ്ങളാണ് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹാബിമാർ അവിടുത്തെ അനുചരന്മാർ ദീപിതങ്ങൾ തന്നെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് അത്ര പുറപ്പെട്ടവരാണ് ഹസുനുൽ ഹാത്തിമയുടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹദീഫിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും മഹാനായ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോയവരാണ് കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ അന്ന് പുതയാ പിളയായി അറയിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടേണ്ട നേരത്താണ് യുദ്ധത്തിന് വരണമെന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വിളിയുണ്ടായത് ആ വിളിക്കുത്തരം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കൂടെ കടന്നതിന്റെ ശേഷം ജനാപത്തിന്റെ കുളി പോലും കുളിക്കാൻ സമയം കിട്ടാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഈ ദീനിനെതിരെ പടപൊരുതാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഒരു മണിയറയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റോടിയ പുതിയാപ്പിളയാണ് മഹാനായ അബൂസുഫിയാൻ എന്നവരെന്ന് മറുപക്ഷത്തുണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ അബൂസുഫിയാൻ എന്നവരെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി വാളെടുത്ത് ഓങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ശത്രുപക്ഷത്ത് നിന്നും ഷദ്ദാദിബിനുൽ ഔസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ വധിക്കുന്നത് മഹാനായ ഷഹീദായി വീഴുമ്പോൾ സുഹാബികളും അവരുടെ പരിശുദ്ധമായ ജനാസ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചൊല്ലുമ്പോൾ ഒരു മഴ പോലും പെയ്തിട്ടില്ലാത്ത യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെള്ളം തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നു വെള്ളം തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചുറ്റുവശത്ത് എവിടെയും മഴ വെള്ളമില്ല എവിടെയും വെള്ളമില്ല ആരും വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടില്ല ഒരേ ഒരു ഷഹീദിന്റെ അരികത്ത് മാത്രം വെള്ളമുണ്ട് മണ്ണിൽ മണ്ണാകെ വെള്ളം കുടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് 
അവസരം പോലും കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പാണ് യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഓടിയത് പുതിയാപ്പിളെ താഴത്തേക്ക് വിളിച്ചാൽ കിട്ടുമോ നമ്മൾ പുതിയാപ്പിളാരൊക്കെ അറേ കയറിയിരുന്നാൽ യുദ്ധത്തിലേക്കാണ് ഈ പോയത് യുദ്ധത്തിലേക്ക് എന്താ പാനൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ സ്വഹാബത്തിന്റെ പേര് പറയാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടൊക്കെ പറ്റുമോ എന്ന് പേടിയായി പോയി എന്താണ് ഇവരൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്കൊക്കെ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മളൊക്കെ എന്താ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മളൊന്നും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സ്വഹാബികളൊക്കെ ചെയ്ത ത്യാഗം കേൾക്കുമ്പോ എന്താ നമുക്കൊക്കെ പേടിയാവുകയാണ് കുളിപ്പിച്ചത് വേറെ ഒരു സ്വഹാബിയുണ്ട് സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി ഒരിക്കൽ പോലും അള്ളാഹുവിന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടാത്ത ഒരു സുഹാബി നിസ്കരിക്കാൻ നേരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു നിസ്കാരത്തിന് നേരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഏതാനും മണിക്കൂറുകളെ മുസ്ലിമായിട്ടുള്ളൂ ഒരു നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാവുന്നതിന്റെ മുമ്പേ മുസ്ലിമായി ഉടനെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ഷഹീദായ സുഹാബിയാണ് തന്റെ കുടുംബക്കാർ ഇസ്ലാമിനെതിരെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോ ആ സൈന്യത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പക്ഷം ചേർന്ന മനസ്സുകൊണ്ട് മുസ്ലിമാണ് പക്ഷേ നാട്ടുകാരോട് പറയാൻ പേടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചില ചില ഹിന്ദു സഹോദരന്മാർ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വാള് പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ പേടിച്ച് മുസ്ലിം ആവാൻ പേടിയാണ് അങ്ങ് തുറന്നു പറയാൻ പേടി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടാവും വീട്ടുകാരറിയാതെ അള്ളാഹുൽ വിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷെ തുറന്നു പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ മുസ്ലിമായ യുദ്ധക്കളത്തിൽ കടക്കുമ്പോ ബനു അബ്ദുൽ അഷല് അവരുടെ നാട്ടുകാരോ ബന്ധുക്കളോ ഉണ്ടോ യുദ്ധക്കളത്തിൽ എന്ന് നോക്കി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ മഹാനായ ഈ സുഹാബിയുണ്ട് യുദ്ധക്കളത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ ചൊല്ലി പറഞ്ഞിങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു കടത്തം കണ്ടപ്പോ അവര് ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് വരാൻ കാരണം എന്താണ് യുദ്ധത്തിലേക്ക് വരാൻ കാരണം നിങ്ങൾ വന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണോ അതല്ല ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുവാനാണോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ മുസ്ലിമായി വന്നതാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുലും അവന്റെ റസൂലിലും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പക്ഷം ചേർന്നാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത് നിങ്ങളിൽ കാണുന്ന മുറിവുകളും അസുഖങ്ങളും ഒക്കെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കുത്തി തറച്ചത് ഞാൻ നബിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തതാണ് അള്ളാഹുന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഒരു നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം പോലും ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഷഹീദായി മരിച്ചുപോയ മഹാനാണ് നബിതങ്ങളോട് കഥ പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബ് പറഞ്ഞു പോയത് സ്വർഗവാസിയാണ് സ്വർഗവാസിയാണ് സ്വർഗത്തിലാണെന്ന റസൂൽ എന്റെ മക്കളോ എന്നെ ബദറിലേക്ക് വിട്ടില്ല ഉഹദിലെങ്കിലും എനിക്ക് വരണം നബിയെ കാലിന്റെ മുടന്തുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തിന് വരണം അല്ല നബി എനിക്കൊന്ന് വരണം എനിക്കൊന്ന് വരണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നബിയെ എന്റെ എന്റെ ഈ മുടന്തം കാല് കൊണ്ട് വേച്ച് വേച്ച് നടക്കുന്ന കാല് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് നബിയെ എന്നാ പൊയ്ക്കോളൂ എങ്ങനെ തടയാൻ പറ്റിയ എഴുപതോളം വയസ്സെന്നായിട്ടുണ്ട് അമൃബുൽ ജമൂഹ് ഞങ്ങൾക്ക് എഴുപത് വയസ്സ് കാലിന് മുടന്തും യുദ്ധത്തിന് പോവേണ്ടതില്ല എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എനിക്ക് പോകണം നബിയെ എന്റെ മുടന്തം കാല് കൊണ്ട് സ്വർഗം എനിക്ക് വേണം അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോയി ഷഹീദായ സുഹാബിയാണ് അമൃബുൽ ജമൂഹ് 
നെറ്റിയിൽ മുറിവ് തറച്ചിരുന്നു ഒരമ്പ് തറച്ചു നെറ്റിയിൽ ആ അമ്പ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പറിച്ചെടുത്ത് എടുക്കാൻ കിട്ടിയില്ല ചോര വന്നു കൈ ഇങ്ങനെ നെറ്റിയിൽ പിടിച്ച് അങ്ങനെ വഫാത്തായ സുഹാബിയാണ് ഷഹീദാണ് ഈ മുടന്തുള്ള സുഹാബി അമ്രുബുൽ ജമോൻ ഹൃദയാഹു ചാല അവരുടെ കൂടെയുണ്ട് ാണെന്ന് മറവ് ചെയ്തത് ഒരുപാട് കബറ് കുഴിക്കാൻ കഴിയില്ല ഉറച്ച മണ്ണല്ലേ ഉറച്ച പാറ പോലത്തെ നാടാണ് ഒരുപാട് കബറ് കുഴിക്കാൻ പറ്റൂല ഒന്നിലേറെ മയ്യത്തുകളെ സുഹദാക്കളെ സുഹദാക്കളെ ഒരു ഖബറിൽ മറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ അമ്രുബൽ ജമു ഹൃദയ അള്ളാഹുനെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ കൈ ഇങ്ങനെ നെറ്റിയിൽ കിടക്കുക കൈ പിടിച്ചിട്ട് നിവരുന്നില്ല പറയാണ് എന്റെ വാപ്പയെ അബ്ദുള്ളാഹിതങ്ങളെ താഴെ കിടത്തി അമ്രുബുൽ ജമു ഹൃദയ അള്ളാഹുന്റെ മേലെ കിടത്തി എന്റെ കാരണം എന്നറിയോ കൈ നിവർത്തിയിട്ട് നിവരുന്നില്ല കൈ ഇങ്ങനെ ഉറച്ചു പോയി എന്റെ പരിചയം എനിക്ക് വളരെ അറിയുന്ന ഒരു ഒരാളുണ്ട് അവിടെ ഷാർജയിൽ അദ്ദേഹം ഷിപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇപ്പൊ ഷിപ്പിൽ ഫ്രീസറിന്റെ റൂം ഉണ്ടാവും നമ്മള് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഫ്രീസർ പോലെ ഫ്രീസർ റൂമുകൾ ഞാൻ ആ റൂം കണ്ടും ചെയ്തു അദ്ദേഹം അന്നൊരിക്കെ ആ റൂമിൽ കയറിയതാ എന്തോ സാധനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി റൂമിന്റെ വാതിൽ അങ്ങടഞ്ഞു പോയി എങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടും ആരും കേൾക്കണില്ല ഷിപ്പല്ലേ അതിന്റെ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡ്രിൽ നമ്മുടെ ഈ ഓയിൽ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കപ്പലാണത് സുഹാനല്ല കൂടെ ഉള്ള പാകിസ്ഥാനികളും മറ്റു രാജ്യക്ക് ആരും വന്നില്ല അദ്ദേഹം പറയാ ഞാൻ കൈയും കാലൊക്കെ ഒന്ന് നീർത്തി വെച്ചിട്ട് അവിടെ കടന്നു കാരണം ഫ്രീസറിന്റെ ഉള്ളില എങ്ങാനും വരച്ചു പോയ കൈയും കാലൊക്കെ ഉറച്ചു പോവൂലേ അപ്പൊ പിന്നെ നിർത്തിയാ കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് കെളിമീൻ ചൊല്ലി ഒരൊറ്റ കടത്തം കടന്നു ഞാൻ ആ റൂം പോയി കണ്ടു കേട്ടോ സുഹാനല്ല ആ മനുഷ്യന്റെ ധൈര്യം അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഇന്നും ആഫിയത്തും സലാമത്തും കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹം അങ്ങ് തൃശൂർ ജില്ലക്കാരനാണ് കടത്തം കടന്നു അപ്പോഴുണ്ട് ഒരു പാകിസ്ഥാനി വന്ന് ഡോറാണ് തുറന്നു എഴുന്നേറ്റ് ഒരൊറ്റ ഓട്ടോ ഓടിയായിരുന്നു പുറത്തേക്ക് സുഹാനല്ല സക്രാത്ത് കടന്ന് അവസാന ശോഷം വലിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ വന്നിട്ട് ഒരാൾ തുറന്ന ഡോർ അള്ളാഹു താല മരിക്കാൻ നേരാക്കിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുന്റെ തീരുമാനമായിട്ടില്ല തന്നെ എന്തെന്നറിയോ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം ഉറച്ചു പോകും ശരീരം ഉറച്ചു പോകും അമ്രുബ് ജമു ഹൃദയ അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ ശരീരം തണുത്തപ്പോ കൈ നെറ്റിയില്ല കൈ പറിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല കൈ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നോക്കി കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ നെറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ മുറിവാണ് അവിടെ അമ്പ് തറച്ചതാണ് ആ അമ്പ് തറച്ചിട്ട് അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കൈ വലിച്ചപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ടാണ് വരിക്കുന്നത് ആ കൈ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ മറവ് ചെയ്തതെന്ന് ജാബിറുദി അള്ളാഹു ചാലാനഹു പറയാൻ എങ്ങനെ നെറ്റിയിലാണ് കൈ എന്റെ വാപ്പ താഴെ അതിന്റെ മുകളിൽ അമ്രുബ് ജമു തങ്ങളുടെ കൈ ഇങ്ങനെ നെറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ട് നിവർത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ മറവ് ചെയ്തു നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് മദീനയിൽ വലിയൊരു മഴ പെയ്തു ആ മഴയിൽ ഒരുപാട് കബറുകൾ പുറത്തായി മേലെ മണ്ണൊക്കെ ഒഴിച്ചു പോയപ്പോ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോ ജാബിറുദി അള്ളാഹുന് കുട്ടിയാ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഇപ്പൊ പ്രായമായിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഒരിക്കലൂടെ വാപ്പയെ കാണാൻ അവസരം ഉണ്ടായി അമ്രബുൽ ജമുഹുദങ്ങളെയും അള്ളാഹിന്റെ ശുഹദാ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഷഹീദാകുന്ന ആളുകൾ ആരെയും മണ്ണ് തിന്നുകയില്ലെന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു ചെയ്തൊരു പണിയായിരുന്നു അത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മഴ പെയ്തു ഖബറിന്റെ മേലത്തെ മണ്ണൊക്കെ പോയപ്പോ അമ്രബുൽ ജമു ഹൃദയ അള്ളാഹുന് കിടക്കുന്ന ഖബർ പുറത്തായി ആ തുണി കഷ്ണം എങ്ങനെയാണോ നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് മറവ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ശരീരത്തിന് ഒരു കുഴപ്പം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ വാപ്പ ജാഗൃതങ്ങളുടെ വാപ്പ അബ്ദുള്ളാഹു ഒരു കുഴപ്പം പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു സംഭവം ഒരു കുഴപ്പം പറ്റിയില്ല വാപ്പ അവിടെ താഴെയുണ്ട് മേലുണ്ട് അമ്രബ് ജമുഹുദങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത് ഒന്ന് കഫൻ ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നു കാരണം വസ്ത്രമൊക്കെ നീങ്ങിയല്ലോ രണ്ടാമത് കഫൻ ചെയ്യണം അപ്പോ പഴയ പോലെ നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് മറവ് ചെയ്തതുപോലെ ജാഗ്രതി അള്ളാഹുന് പറയാണ് നമ്മുടെ ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ മുഴുവനും സുഹിഹായി ഉച്ചരിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണിത് കൈ ഇങ്ങനെ നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് പിടിച്ചപ്പോ കിട്ടിയില്ലല്ലോ ആ കൈ ഞാനൊ
അപ്പൊ ഞാൻ കൈ അവിടെ തന്നെ വെച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടാമതും മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട സുഹാബിയാൻ ഈ പറഞ്ഞ എന്റെ ഈ മുടന്തം കാല കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നബിയെ എനിക്ക് അവസരം തരണം ഞാൻ പോവുകയാണ് യുദ്ധത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ഉഹദിലേക്ക് പോകണമെന്ന് നബിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ സുഹാബിയാൻ മഹാനായ അവരുടെ മുടന്തങ്കാല് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് എനിക്ക് അള്ളാഹു കാണിച്ചു തന്നു എനിക്ക് അള്ളാഹു കാണിച്ചു തന്നു വേറൊരു സുഹാബിയുണ്ട് നിബിതങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു സുഹാബിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ശത്രുക്കൾക്ക് പിടികൊടുക്കാതെ ഭൂമി വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞ സുഹാബിയാണ് മറവ് കഫൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കുളിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കബർ കുഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഭൂമി കബറിലേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ശത്രുക്കളാൽ വധിക്കപ്പെട്ട മഹാനാണ് മഹാനായ മഹാനായ ഹുബൈബുറുനപ്പെട്ടവരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയുമായിരിക്കും ാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പകരം തൂക്കുകയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വിട്ടു തരാം ഇപ്പോൾ വിട്ടയക്കാം ഇങ്ങനെ തൂക്കുമരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താൻ എന്തിന് മുസ്ലിം ആയതിന്റെ പേരിൽ ക്രൂശിക്കുകയാണ് ശത്രുക്കൾ ചോദിച്ചു ഈ തൂക്കുകയറിന്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് പകരം മുഹമ്മദ് നബി ആവണമെന്ന് ഞാൻ കൊതിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിയെ കൊണ്ടുവരുന്നു വേണ്ട അതിന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ റിലീസ് ആക്കി തരാം ഞാൻ പറയൂല എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ എന്റെ മക്കളോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോ എന്റെ നബിയുടെ കാലിൽ ഒരു മുള്ളു തറച്ചാൽ പോലും എനിക്കത് പൊരുത്തമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇഞ്ചിഞ്ചായി വധിക്കാൻ തയ്യാറായി ശത്രുക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ചോദിച്ചു ഞാൻ രണ്ടരക്കായ നിസ്കരിക്കട്ടെ ഞാൻ രണ്ടരക്കായ നിസ്കരിക്കട്ടെ നിസ്കരിച്ചോളൂ അവസാനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം നടത്തി കൊടുക്കാറുണ്ട് അറബികൾ അങ്ങനെ അവസാനത്തെ രണ്ടരക്കായ നിസ്കരിക്കാൻ എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരണത്തെ പേടിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ നിസ്കാരം ഞാൻ ഒരുപാട് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയേനെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയും മരിക്കാൻ പേടിയായിട്ട് ഹുബൈബ് ഇങ്ങനെ നീട്ടി നീട്ടി നിസ്കരിക്കുകയാണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്റെ നിസ്കാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ തോന്നൽ വരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് എന്റെ റബ്ബിനോട് നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു ഈ ശത്രുക്കളെ നീ എണ്ണം കുറക്കണേ അവരെ നീ നശിപ്പിക്കണേ ആരെയും വെച്ചേക്കല്ലേ എന്ന് പാട്ടുപാടുകയും അള്ളാഹു സുബാനഹുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത മഹാനായ ഹുബൈബ് തൂക്കു മരത്തിലായി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ വധിച്ച് താഴെ കിടക്കുകയാണ് മറവ് ചെയ്യണോ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി എറിയണോ എന്ന് ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും മയ്യത്ത് കാണാനില്ല ബലിയുൽ ഭൂമി ആ പരിശുദ്ധമായ ശരീരം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഭൂമി വിഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ സുഹാബിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുബൈബ്രതിയുദ്ധരിത്രമിമാംബുഹാരി ഞങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുമ്പോ ഏറ്റവും മനോഹരമായി യാത്ര പറയാൻ കഴിഞ്ഞ മഹത്തുക്കളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഉഹദ് യുദ്ധ സമയത്ത് വസല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ചുണം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വർത്തമാനം എന്താണ് വിശേഷം എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കണം ആരോട് യുദ്ധക്കളത്തെ ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആരെയും കാണുന്നില്ല മഹാനായ വങ്ങകലെ ദൂരത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് എഴുപതോളം വെട്ടുകളുണ്ട് ആ ശരീരത്തിൽ എഴുപതോളം വെട്ടുകളുണ്ട് 
ആ സേരത്ത് ശരീരത്തിൽ റോഹ് ബാക്കിയുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിബിതങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സലാം പറയുന്നുണ്ട് സാധേ അങ്ങയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് വിശേഷം എന്താണ് വിശേഷം എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിബിതങ്ങൾ ആരാണ് ഇതൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ ഗുരുവായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹുലിസ്ല്ലം അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പെട്ട ഒരു ശിഷ്യൻ സ്വർഗത്തിന്റെ മണം പിടിച്ചാണ് ഈ ലോകത്തോട് അത്ര പറയുക എന്ന് കാലെ കൂട്ടി കണ്ട നബിയാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹുലി എന്താണ് വിശേഷം സാദ് നബി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ മറുപടി കൊടുത്തു എന്റെ സലാം നബിയോട് പറഞ്ഞേക്കാം നബിയോടൊന്നുകൂടെ പറയണം എനിക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ മണം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്റെ നബിയോട് പറയണം സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന വരുന്നുണ്ട് താഴ്വരയിൽ ഈ ഉഹദിന്റെ യുദ്ധക്കണത്തിൽ എഴുപതോളം മുറിവേറ്റ് കിടക്കുന്ന നബിയോട് പറയാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് സ്വർഗം ഞാൻ മണക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ മണം വരുന്നുണ്ട് എന്റെ അനുസ്വാരികളായ കൂട്ടുകാരോട് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി നിൽക്കാൻ രണ്ട് കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഹബീബിന് നിബിതങ്ങൾക്ക് ഒരു പോർല് പോലും ഏൽപ്പിക്കല്ലേ ഞാൻ പോവുകയാണ് രണ്ട് കണ്ണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹബീബിനെ നോക്കി നിൽക്കണേ ഹബീബിനെ ശത്രുക്കൾ വകവരുത്താൻ നോക്കിയേക്കും ഹബീബിനെ നിങ്ങൾ കാക്കണമേ എന്ന് അവസാനം സ്വന്തം നാട്ടുകാരോട് ഉപദേശിക്കുകയും സ്വർഗത്തിന്റെ മണം പിടിച്ച് ലോകത്തോട് വിട പറയുകയും ചെയ്ത മഹാനായ ദൂരെ നല്ല മരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് യാത്രാമൊഴികൾ ഇവരാണ് ലോകത്തിന് മാതൃക കാണിച്ചു പോയ ഹബീബിന്റെ സ്വഹാബികൾ സ്വർഗം മണത്തുകൊണ്ട് പോവാണ് സ്വർഗം വാസനിച്ചു കൊണ്ടു പോയ സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് സന്തോഷിച്ചോളൂ എന്ന് മാലാഖമാർ ഈ നല്ല ആളുകളോട് പറയുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂറത്തുൽ ഫസുലത്തിൽ നമ്മ പിടിപ്പിക്കുന്നു ആ വാസന കണ്ടുപോയ സുഹാബിയാണ് വേറെ ഒരു സുഹാബി ഉണ്ട് നമുക്കറിയുന്ന മഹാനായിരിക്കുന്നുണ്ടവിടെ ആരോ ഓതുന്ന പോലെ കേൾക്കുന്നു ഓ ശാന്തി പൂണ്ടിരിക്കുന്ന ശരീരമേ അള്ളാഹുവിൽ ശാന്തി നിർഭരമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവേ ാഹുവിന്റെ മഹാനായ നിബിതങ്ങളുടെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിന്റെ സുഹാബിയും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ നേതാവും എന്നറിയപ്പെടുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റതിയല്ലാഹുവിനെ ഖബറിലേക്ക് വെച്ചപ്പോൾ ആത്മശാന്തി പൂണ്ട ആത്മാവേ ഇങ്ങോട്ട് പോരിൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോരിൻ എന്റെ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് വരുവിൻ എന്ന് ഇങ്ങനെ ആരോ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കഷ്ണം കിട്ടി ഒരു കടലാസ് പോലോത്തൊരു കഷ്ണം ഖബറിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഓ ശരീരമേ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുണ്ട് എന്ന വിളിച്ചു പറയലിനെ സമർത്ഥമാക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നരകത്തിനില്ല എന്ന് ഇത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഉറപ്പാണ് എന്ന് സുഹാബിമാർക്കെടുത്ത് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആ കബറിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട സുഹാബിയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് യാത്ര ഈ യാത്രക്കാണ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്ന അള്ളാഹ് നമുക്ക് ഇത് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നേരത്ത് ഈ ലോകത്തോട് നല്ല നിലയ്ക്ക് എങ്ങനെ യാത്ര പറഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയും എവിടെയാണ് പ്രശ്നം വരിക ആർക്കാണ് ഹിസുനിൽ ഹാത്തിമത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അതൊക്കെ ആ വഴിയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹുടെയും താപിഴങ്ങളുടെയൊക്കെ ആ ഒരു നല്ല മരണങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും വളരെ മനോഹരമായി മരിച്ചു പോയ ആളുകൾ നല്ല നിലയ്ക്ക് യാത്ര പറഞ
ഹസ്നൽ ഖാത്തിമത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഷഹീദായി മരിച്ചു പോയവരൊക്കെ കാണും അള്ളാഹു അവരെ നമ്മളെയൊക്കെ സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു ആയുറാബി മുസ്ലിമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഹിജറ പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മുസ്ലിമായി അങ്ങനെ അവർ ഹിജറ കഴിഞ്ഞ് മദീനയിലെത്തി അവിടെ ഒരു എക്സ്പെഡിഷൻ നടക്കുമ്പോ അതിൽ ചില ഗനീമത്ത് കിട്ടിയപ്പോ വസ്ലം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ സുഹാബിക്കും കിട്ടണം ഒരു ഓഹരി പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇല്ല അദ്ദേഹം ആടുകളെ മേച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ആട്ടിടയനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ സുഹാബി ആറാബിയായ ഒരു സാധുവായ മനുഷ്യൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നബിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഗനീമത്തിന്റെ സ്വത്ത് കൊടുക്കിൻ അപ്പൊ ആളുകൾ അത് കൊടുത്തു അദ്ദേഹം അതും പിടിച്ച് നബി ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് ാഹുവിന്റെ റസൂലെ മാഹാദ അതെന്താ നബിയെ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും വീതിച്ചു കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അത് നിങ്ങളുടേതാണ് ഇതിനല്ല നബിയെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ബയറ്റ് ചെയ്തത് ഈ പൈസക്ക് വേണ്ടിയല്ല നബിയെ ഞാൻ മുസ്ലിമായത് نبيه نان مسلمايد ولكن اتبعتك على ان ارماها هنا فاموت فادخل الجنه نبيه نان مسلمايد اند اي چنگليك امبريപ്പെടുകയും കുന്തമറിയപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചോര ചിന്തി മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോവാനാണ് നബിയെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ കൂടെ മുസ്ലിമായത് ഞാൻ മുസ്ലിമായത് പൈസക്ക് വേണ്ടിയല്ല എനിക്കിത് വേണ്ട നബിയെ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് സത്യമാണ് ഈ പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് സത്യമായി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുലർത്തി തരും നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ അള്ളാഹു സത്യമായി പുലർത്തി തരും മുസ്ലിമായത് ഷഹീദിന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാനാണെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരും നിങ്ങൾ സത്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സത്യമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് ഇത് സത്യമായി പുലർത്തി തരും അങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്നു ആ സുഹാബി ഓടുന്നു ഹബീബായ രവിതങ്ങൾക്കും ഇസ്ലാമിനും എതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്ന ശത്രുക്കളോട് പടപൊരുതാൻ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ട മഹാനായ ഈ ഈ ആറാബിയായ സുഹാബി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഷഹീദായ ശേഷം സുഹാബികൾ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ചങ്കിൽ ഒരു അമ്പ് തറച്ചിട്ടുണ്ട് നബി ചോദിച്ചു അഹു അഹു അത് അയാളാണോ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയ ആളാണോ അള്ളാഹുവിനോട് സത്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അള്ളാഹു സത്യമായി പുലർത്തി കൊടുത്ത ആളാണത് അദ്ദേഹം എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന നബിയെ ഈ പൈസ എനിക്ക് വേണ്ട ഗനീമത്ത് സ്വത്തൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടത് രക്തസാക്ഷിത്വമാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഈ കഴുത്തിൽ അമ്പ് തറച്ച് മരിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കഴുത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു ആ സുഹാബി ഇത് സത്യമാണ് നിങ്ങൾ കൽബിൽ തൊട്ട് പറയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഇത് സാധിപ്പിച്ചു തരുമെന്ന് ഞാനും മറുപടി പറഞ്ഞു ആ സുഹാബിയാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് സത്യം പറഞ്ഞപ്പോ ാഹു അദ്ദേഹത്തെ സത്യമായി പുറത്തി കൊടുത്തു ആ സുഹാബിയെ നബിതങ്ങൾ മറവ് ചെയ്തത് നബിതങ്ങളുടെ കുപ്പായത്തിലാണ് തങ്ങളുടെ കുപ്പായം അറിയിച്ചു കൊടുത്ത് ആ കുപ്പായത്തിലാണ് സുഹാബിയെ കഫൻ ചെയ്യുന്നത് നബിതങ്ങളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ സുഹാബിയുടെ എല്ലാ മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആ സുഹാബിക്ക് വേണ്ടി നബി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഹിജർ ചെയ്തു വന്ന ഒരു സുഹാബിയാണ് നബിയെ ഇത് അള്ളാഹുവെ ഇത് അള്ളാഹുവെ ഇത് നിനക്ക് വേണ്ടി ഹിജർ ചെയ്തു വന്ന ഒരു സുഹാബിയാണ് അള്ളാഹ് وقتل شهيدا وانا عليه شهيد شهيدا يمرچിരിക്കുന്ന الله ആ ശഹീദാണെന്നതിന് ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് എന്ന് 
പരിശുദ്ധ അങ്ങനെ ഖബറിലേക്ക് നിബിതങ്ങളുടെ കയ്യാൽ എടുത്തു വെച്ചു കൊടുത്ത ഒരു സുഹാബിയുടെ ചരിത്രം മഹാന്മാരായ ഹദീഫ് പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ സുനനിൽ ഈ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് സത്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വാക്കുകൾ അള്ളാഹു സത്യമായി പുലർത്തി കൊടുക്കുകയാണ് മരണമാസന്നമാവുന്നു അദ്ദേഹം കരയാൻ തുടങ്ങി ആളുകൾ ചോദിച്ചു മായുബിക്കീക് എന്തിനാണ് ഈ കരച്ചിൽ ഞാൻ കരയുന്നത് മരണത്തെ പേടിച്ചുകൊണ്ടോ ഇവിടെ ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കണമെന്ന് കൊതിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ല ഞാൻ കരയുന്നത് ഉച്ചനേരത്തെ ആ ഒരു ദാഹം ഇനി കിട്ടില്ലല്ലോ ചൂടുകാലത്ത് സുന്നത്ത് നോമ്പ് വെക്കുക ഇത് മുഗ്മിനിയങ്ങളുടെ പതിവായിരുന്നു നാളെ ഇന്നത്തെ പോലൊക്കെ ചൂടുള്ള സമയത്ത് ചൂട് സമയം ദാഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശരീരത്തിന് ദാഹം തോന്നുന്ന സമയം ആ നേരത്തെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് അത് ചെയ്തിരുന്നു മഹാന്മാരായ എന്തിനെന്നറിയോ നാളെ പരലോകത്തെ ചൂടിൽ രക്ഷ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ചൂട് സഹിക്കുക ശരീരം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരു ത്യാഗം ഇനി മരിച്ചു പോയാൽ സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഏറ്റവും നല്ല മഴ പെയ്യുന്ന തണുപ്പുള്ള രാമുകളിൽ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ തഹജ്ജുത നിസ്കരിക്കാനും മരിച്ചാൽ കഴിയില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് ഞാൻ കരയുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനാണ് അവരൊക്കെ പിടിച്ചത് അങ്ങനെ നമ്മളോ പഠിച്ചോനെ എന്റെ കുട്ടിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ റബ്ബേ കുഴിക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പാകെ രണ്ടു മാസമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ പഠിച്ചോൻ ഇപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാണോ അവർ പേടിക്കുന്നത് റബ്ബേ ഇനി ആ ഉച്ച നേരത്ത് നോമ്പുൽക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ മരിച്ചു പോയാൽ ആ തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ എല്ലാവരും കടന്നുറങ്ങും ശരീരം കടന്നുറങ്ങാൻ മൂടി പുതച്ച് കിടക്കാൻ ഒരുപാട് കൊതിക്കുന്ന നേരത്ത് തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് ഒതുവെടുത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കമടിച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ ഇനി മരിച്ചാൽ സാധ്യമല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് അവർ പേടിച്ചത് മരിക്കുന്ന നേരത്ത് ചിന്തയും അള്ളാഹുവിനുള്ള സമർപ്പണമാണ് ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ സത്തകളാണ് ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ സത്തകൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഴുവൻ ജീവിതം എടുത്താൽ അതിന്റെ അവസാനമാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നൽകുമാറാകട്ടെ അബ്ദുള്ളാഹിബിനുവരുടെ മകൻ മുബാറക്കെന്ന മഹാമനുഷ്യന്റെ മകൻ അതൊരു വലിയ ചരിത്രമാണ് അത് നിങ്ങൾ ആ ചരിത്രം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല മുബാറക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എത്യോപ്യക്കാരനായ ഒരു അടിമയായിരുന്നു മുബാറക്ക് എന്നവര് അദ്ദേഹം ഒരു മുതലാളിക്ക് ഒരു മുതലാളിക്ക് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മൂസബിന് മറിയം എന്നാണ് അങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു മുതലാളി മൂസബിന് മറിയം ഈസബിന് മറിയം നബിയാണ് പക്ഷെ മൂസബിന് മറിയം അവരുടെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിമയായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളായിരുന്നു ആര് മുബാറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് മുന്തിരിത്തോട്ടമാണ് ജോലി മുതലാളി മൂന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് തോട്ടത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് മുബാറക്കിനോട് പറഞ്ഞു മുബാറക്കെ നല്ല മധുരമുള്ള മുന്തിരി കൊണ്ടുപോവാ അപ്പൊ ഒരു കൊല മുന്തിരി കൊടുത്തു നല്ല പുളി ഇത് പുളിയാണ് മധുരമുള്ളത് കൊണ്ടുപോവാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വേറൊന്നും കൊണ്ടു കൊടുത്തു അതും പുളി മുബാറക്കി പുളിയും മധുരം നിനക്ക് അറിയില്ലേ ഒരു മധുരമുള്ള ഒരു കൊല കൊണ്ടുപോവാ എനിക്ക് ഇപ്പൊ കഴിക്കാൻ വേറൊന്ന് കൊണ്ടുകൊടുത്തു അതും പുളിയാണ് അപ്പൊ ചോദിച്ചു മുബാറക്കെ ഇതെന്താണ് കഥ പറഞ്ഞു ഇതിലെ പുളിയും മധുരവും അറിയണമെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് രുചിച്ചു നോക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഈ തോട്ടം നോക്കാനല്ലേ ഏൽപ്പിച്ചത് ഇതിലെ മുന്തിരി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ തിന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല ഇത്രയും കാലമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടോ കച്ചവടക്കാർ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉണ്ടോ മുതലാളിമാർ ഏൽപ്പിച്ചത് മാത്രം അതിനപ്പുറം ചെയ്യൂല അതിനപ്പുറം ഒരു അഞ്ചു പൈസ എടുക്കൂല അതിനപ്പുറം അഞ്ചു പൈസ കൈപ്പറ്റൂല സത്യസന്ധമായി ചെയ്യുന്ന കച്ചവടം അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് മഹാനായി മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്റെ സുന്ദരിയായ മോളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇതിലും പറ്റിയ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടോ മുബാറക്കിനോട് ചോദിച്ചു മുബാറക്കെ എന്റെ പൊന്നുമോൾ സുന്ദരിയായ എന്റെ മകളെ അവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ യോഗ്യനായ ആൾ ആരാണ് ആർക്കാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്ത് മുബാറക്ക് എന്നവര് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിന്റെ മുമ്പ് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നതൊക്കെ പേരും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇസ്ലാം വന്നു അതൊക്കെ നിർത്തി ഇസ്ലാം അത് പൊളിച്ചെഴുതുകയുണ്ടായി ക്രിസ്ത്യാനികൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭംഗി നോക്കിയിട്ട് ജൂതന്മാർ കല്യാണം കഴിക്കാറുണ്ട് സമ്പത്ത് മോഹിച്ച
മുസ്ലിമീങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാറുണ്ട് അവരുടെ മതബോധം നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഏത് വിഭാഗത്തെ പിൻപറ്റുന്നുവോ നിങ്ങൾ അവരിൽ പെട്ട ആളാണ് മറുപടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് എന്റെ മോൾ ആർക്ക് കെട്ടിച്ചൊടുക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിന്റെ മുമ്പ് തറവാട് നോക്കി കെട്ടാറുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കല്യാണം കഴിക്കാറുണ്ട് വെറും ഭംഗി നോക്കിയിട്ട് ജൂതന്മാർ കല്യാണം കഴിക്കാറുണ്ട് പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാറുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദീൻ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുവോ നിങ്ങൾ അവരിൽ പെട്ട ആളാണ് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാക്ക് എന്റെ മോളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു തരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ മോളോട് ചോദിക്കുന്ന അവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മോളോട് ചോദിച്ചു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികളെ പോലെയല്ല ആദ്യ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന കുട്ടികളല്ല പെൺകുട്ടികൾ ആദ്യം ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുക വാപ്പിമ്മലല്ലേ ഉറപ്പിക്കണത് ഇപ്പോ ഓല ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ തരാ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന ചെക്കനാണോ എന്റെ പേര് ഇതാണ് അഡ്രസ് ഇതാണ് വേണേ വിളിച്ചോളി ആ ഓളതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നല്ല മോളാണ് ആ മോള് മോളോട് ചോദിച്ചു മോളെ വാപ്പാക്ക് നിന്നെ മുബാറക്കിന് കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് മോൾക്കത് ഇഷ്ടമാണോ വാപ്പാഹുലി എനിക്ക് വേണ്ടി പുതിയ മുബാറക്കിന് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോ ആ മോളെ അവൻ സത്യസന്ധനാണ് സത്യസന്ധനാണ് സത്യസന്ധതയുള്ള ആളാണ് ഇന്ന് ആൾക്കാർക്ക് അന്ന് പൈസ വേണ്ടത് സത്യസന്ധ ഉണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ദീനുണോ അഞ്ചു നിസ്കരിക്കേണ്ട അല്ലെ കീശയില് നാല് കാശില്ല സുഹാന അതൊക്കെയാണ് പരാതി ഇതാണ് ദീനാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്ന് ശരിയായിട്ട് പറയാം നമ്മൾ പറയാ അത് വേണ്ട സുഹാനല്ലാ പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ ഉമ്മത്തിന് ഹൈർ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ആ മോള് ചോദിച്ചു ഉപ്പാ മുബാറക്കിനെ എനിക്ക് പുതിയ പിള്ളയാ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കാൻ അങ്ങക്ക് തൃപ്തിയാണോ ഞാൻ മോളെ ഉപ്പാക്ക് തൃപ്തിയാ ഉപ്പാക്ക് തൃപ്തിയാണെങ്കിൽ എനിക്കും തൃപ്തിയായി ഉപ്പ ഇത് പറഞ്ഞ മോളാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിൽ മുബാറക്ക് ഹൃദയുവിന്റെ ഉമ്മ ആ മോളെ കല്യാണം കഴിച്ചു മുബാറക്ക് എന്നവരെ അടിമയായ മുബാറക്ക് എന്നവരെ മോചനം ചെയ്ത് സ്വതന്ത്രനാക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആ മോളിൽ ആ ഭാര്യയിൽ ജനിച്ച മകനാണ് ലോകം കണ്ട പ്രഗൽഭനായ പണ്ഡിതൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുബാറക്ക് ഹൃദയ മനുഷ്യന്റെ മകൾക്ക് ആ ത്യാഗം ചെയ്ത വാപ്പാക്ക് ജനിച്ച മോനാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബാറു ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയുമ്പോ മരിക്കാൻ പോകുമ്പോ യാത്ര ചൊല്ലി യാത്രാ മൊഴി ചൊല്ലി അവസാനത്തെ അവസാനത്തെ വാക്ക് ചൊല്ലി ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയുമ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിൻ മുബാറക്ക് റതി അള്ളാഹുന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്താണ് ഓതിയത് സൂറത്ത് ഈ ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഈ നാളിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ നേരത്ത് ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നേരത്ത് ഞാൻ പോകുന്ന പോലെ പോകാനാണല്ലോ പരിശ്രമിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ ലോകത്തോട് അത്ര പറഞ്ഞ മഹാനാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുബാറക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അരികത്തേക്ക് ചെന്നു ലോകം കണ്ട പ്രഗത്ഭനായി മാം ജുനൈദുൽ ബഹദാദി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി സരിയു സഖത്തിയോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു പാട്ടു പാടി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഡോക്ടറെ പറ്റി പരാതി പറയാ എന്റെ ഡോക്ടർ ആണല്ലോ എനിക്ക് ഈ അസുഖം തന്നത് എന്റെ ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പരാതി പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ മരിക്കുമ്പോ വിഷമുണ്ടാവില്ലേ അവിടെ വേദന ഉണ്ട് ഇവിടെ വേദന ഉണ്ട് എനിക്ക് അത് എന്റെ കാല എന്റെ ഇതൊക്കെ പറയാൻ തോന്നും ഞാൻ അത് പറയില്ല എന്റെ ഡോക്ടറാണ് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നത് എന്റെ ഡോക്ടറോട് ഞാൻ പരാതി പറയൂല എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനാണ് അബൂബക്രുദ്ദീഖറുദ്ദീഖാഹുൻ ആളുകളൊക്കെ വന്ന് ചോദിച്ചു ശുദ്ധീഖുന്നവരെ ഡോക്ടറെ കണ്ടോ ഹൽറാബ് ഡോക്ടർ വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മെഡിസിൻ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ കണ്ടു എന്റെ ഡോക്ടർ കണ്ടു എന്നിട്ട് എന്തേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് എന്റെ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഏത് ഡോക്ടറെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയണത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയണത് എന്റെ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പരാതി പറയില്ലല്ലോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പരാതി പറയാൻ മഹത്വകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല അത് ചെയ്യുന്നു ശരി എങ്ങനെ റബ്ബിനോട് പരാതി പറയാൻ 
സുദീഖറലി അള്ളാഹു ചാലാൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ നബിദങ്ങൾ നബിദങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്ക് ജുബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാം എന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ സിദ്ധീഖന്നവർക്ക് സിദ്ധീഖന്നവർക്ക് ആഫിയത്തും സലാമത്തും നേരണം അള്ളാഹുവിന്റെ സലാമുണ്ടെന്നും പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തേ ജിബിരിലെ ഇത്രക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒന്നുമില്ല ആറേഴ് വർഷമായില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വലിയ വിഷമത്തിലാണ് വല്ല ക്ഷമയിലാണ് അപ്പോ അത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നബിദങ്ങൾ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് സുദ്ദീഖ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് സലാം പറയുന്നുണ്ട് സുദ്ദീഖ് ഏഴ് കൊല്ലമായി നിങ്ങൾ ചെയ്ത ത്യാഗം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു നബിയെ ഏഴ് കൊല്ലമായി എനിക്ക് പല്ലുവേദനയായിരുന്നു നിങ്ങൾ അത് എന്നോട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ സിദ്ദീഖ് എനിക്ക് പല്ലുവേദന ഉണ്ട് നമ്മളൊക്കെ എത്ര ഡോക്ടർ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഏഴ് കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് മാറാത്ത പല്ലുവേദന ആണെങ്കിൽ സിദ്ദീഖ് എന്നവരെ ഏഴ് കൊല്ലമായി നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അഷ്റഫ് സിദ്ദീഖ് നിങ്ങളുടെ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മെഹബൂബിനെ പറ്റി പരാതി പറയാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മെഹബൂബ് അല്ലേ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനല്ലേ എന്റെ റബ്ബനെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്ന് ഞാൻ അങ്ങയോട് മെഹബൂബായ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് മെഹബൂബായ അങ്ങയോട് എനിക്ക് പരാതി പറയാൻ പറ്റൂ നബിയെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മിണ്ടാതിരുന്നതാണ് ഞാൻ അത് ക്ഷമിച്ചു എന്റെ റബ്ബിനെ പറ്റി പരാതി പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സുഹാബിമാർ അങ്ങനെയാണ് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു സുഹാബിയുണ്ട് നബിതങ്ങളുടെ സുഹാബിമാരിൽ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ഉടുക്കാനുള്ള വസ്ത്രം ഒരു ജോഡിയേ ഉള്ളൂ സുഭ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള ദിക്കുരുന്നോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നിൽക്കാതെ ഓടി പോകുന്ന സുഹാബിയെ എല്ലാവരും കാണാറുണ്ട് തങ്ങളുടെ ഈ സുഹാബി പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചെല്ലും എന്തിനെന്നറിയോ ആ സുഹാബി ചെന്നിട്ട് വേണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വസ്ത്രം കൊടുത്തിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് വേണം ഭാര്യയ്ക്ക് ശരീരം മറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ ആ വസ്ത്രം കൂടെ കിട്ടണം അങ്ങനെ ഓടിപ്പോകുന്ന സുഹാബിയെ വസ്ലമതങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പോകുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല ഒന്നുമില്ല നബിയെ എന്നാലും പറഞ്ഞേക്കണം എന്ത് പറ്റി പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യക്കും കൂടെ ഉള്ള വസ്ത്രമാണ് എന്റെ എന്റെ ശരീരത്തിലുള്ളത് ഇത് ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുത്ത് അവൾ പൂർണ്ണമായി അവറത്ത് മറച്ച് അവൾക്ക് നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ വസ്ത്രം വേണം നബിയെ തങ്ങൾ അപ്പഴക്കപ്പഴേ നമ്മുണ്ടല്ലോ ചില റിലീഫ് കമ്മിറ്റികളൊക്കെ ചില ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ആളുകൾക്ക് സഹായം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സുഹാബികളെ സഹായിച്ചേക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് വസ്ത്രം വേണം എല്ലാരും കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എല്ലാരും കൊടുത്തു അങ്ങനെ കുറച്ച് വസ്ത്രമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഭാര്യ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തേനും വരാൻ നേരം വൈകിയല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇതാ കുറച്ച് വസ്ത്രം കണ്ടില്ലേ പറഞ്ഞു മെഹബൂബായ അള്ളഹാനെ പറ്റി നിങ്ങള് നബിതങ്ങളോട് പരാതി പറഞ്ഞല്ലേ അള്ളാഹു നമുക്ക് വസ്ത്രം തന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നബിനോട് പരാതി പറഞ്ഞോ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് പോരാ ഇത് പോരാ അത്ര വേണം ഇത്ര വേണം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി മനസ്സിലാക്കി ഇതും ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി പെണ്ണാണ് മെഹബൂബായ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പരാതി പറഞ്ഞോ നബിതങ്ങളോട് നമുക്ക് വസ്ത്രമില്ല എന്ന് അള്ളാഹു തന്നില്ല അള്ളാഹു തന്നിട്ടില്ല എന്ന് നബിതം അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയോട് നിങ്ങൾ പരാതി പറഞ്ഞോ എന്നിട്ട് വസ്ത്രമേറ്റ് വന്നിരിക്കണോ ഇത് വേണ്ടില്ലായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള പരാതി നിങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നമുക്കത് സഹിച്ചു കൂടിക്കൂടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സുഹാബിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞിപ്പിടിപ്പിക്കുന്ന ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ മരിക്കാൻ പോകുന്ന നേരത്തും പരാതി പറയൂല സരിയുസ്ഹി വേദന കൊണ്ട് വിഷമിച്ച് മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ എന്റെ ഗുരു എന്റെ എന്റെ ഡോക്ടറായ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയില്ല എനിക്ക് വന്ന പ്രയാസം എന്റെ ഡോക്ടറാൽ വന്നതാണ് എനിക്ക് എന്നെ ചികിത്സിക്കുന്നവൻ തന്നെ തന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ എന്റെ ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് പരാതി പറയില്ലെന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിൽ പരിപൂർണ തൃപ്തിയോടു കൂടെ കണ്ണടച്ച് യാത്രാ മൊഴി ചൊല്ലിപ്പോയ കിടക്കുന്നു മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ ആളുകൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്നത് അവസാനത്തെ വാക്കായി മരിച്ചാൽ
ഒരാൾ സംസാരിച്ചത് നാലു കൊല്ലം മുമ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നെ മിണ്ടിയിട്ടില്ല ഉമ്മ ആ കടപ്പ് കടന്നതാണ് ആ നാലു കൊല്ലം മുമ്പ് അവസാനം പറഞ്ഞ വാക്കില്ല ഇലാഹില്ലാണോ മതി ഉമ്മ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന രോഗികൾക്ക് പ്രയാസം വരും എന്ന് ഉമ്മയോ വാപ്പയോ ആരാ മരിക്കുന്നത് അവര് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചൊല്ലിപ്പിക്കണ്ട ഇനി വേറെന്തെങ്കിലും വർത്തമാനം പറഞ്ഞു പോയാൽ ഒന്നുകൂടെ ചൊല്ലിപ്പിക്ക അവസാനത്തേതില്ലാഹില്ലാ അത് പറഞ്ഞു വർഷങ്ങളോളം കടന്നു വരിച്ചാലും ഈ പുണ്യം കിട്ടുമെന്നാണ് മഹാനായ അല്ലാമ ഷിബിലിയോട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് ആളുകൾ പറയണില്ല ഇലാഹില്ലാ എന്ന് പറയു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പാട്ടാങ്ങ് ചൊല്ലിയത് ഇതൊക്കെ എന്റെ കൽപ്പിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ചില വാക്കുകൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വാക്കാ മൗലിദിന്റെ കിതാബുകൾ കാണുന്ന വാക്കാണ് അള്ളാഹുവെ നിന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചിന്ത എപ്പോഴും മനസ്സിലുള്ള ഈ കൽബിന് ഇനി വേറെ ഒരു വിളക്ക് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഷിബിലി റഹ്മത്തുല്ലാഹലി പറയാ നിങ്ങൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചേരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ആരാണ് ഷിബിലി തങ്ങളെന്നറിയോ അന്നൊരിക്കെ ഭാര്യ കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞയച്ചത് അല്ലാമ ഷിബിലി തങ്ങളെ ഇറച്ചി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ പൈസയും വാങ്ങി പോന്ന് ഇറച്ചി കൊണ്ടുവരുമ്പോ അന്നൊന്നും പാക്കില്ലല്ലോ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടാ വരുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് ഒരു കഴുകൻ ഒത്തിപ്പറച്ചും കൊണ്ടുപോയി വലിയ ഇറച്ചി കഷ്ണം ഭാര്യയാണെങ്കിൽ വല്ലാതെ നാവുള്ള ഭാര്യയാണ് അവള് തന്ന പൈസയുമാണ് ആക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അറബികളെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മുടെ അടുത്ത പെണ്ണുങ്ങളും പോയാവില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷിബിലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ ഞാൻ പോണില്ല ഇറച്ചി കൊണ്ടുവരാൻ തന്ന പൈസ ഇറച്ചി കഴുകും കൊണ്ടുപോയി കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവർ പൊത്തിപ്പറച്ചിന് കൊണ്ടുപോയി ഇനി ഞാൻ വീട്ടിലേക്കില്ല നേരെ പോയി അള്ളാഹിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ദുഹൃസ്കാരം കഴിഞ്ഞ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ ചോറ് വയ്ക്കാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ഷിബിലി തങ്ങൾ പോയില്ല അശ്രനസ്കാരം വരെ പള്ളിയിലിരുന്നു അശ്രനസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ തോന്നി ഇനി പരിക്ക് പോയക്കം പെണ്ണിന്റെ ചൂടൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഉച്ചക്ക് കറി വെക്കാനുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് പറഞ്ഞയച്ചതാണല്ലോ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പൈസയും പോയി ഇറച്ചിയും പോയി അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ വാതിൽ തുറന്നപ്പോ ഭാര്യ നല്ല മൂടിലാണ് ഭക്ഷണം തരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ത് ഭക്ഷണം അതെ നല്ല മാംസക്കറി ഉണ്ട് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഇറച്ചി അതിന്റെ കഥ ഒന്നും പറയണ്ട നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തുണ്ട് രണ്ട് കഴുകന്മാർ വലിയൊരു ഇറച്ചി കഷ്ണം പിടിച്ച് കളിക്കണ് അത് താഴെ വീണു ഞാൻ അതെടുത്ത് കറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ശിബിലി പറഞ്ഞു ചുമന്നുകൊണ്ടുവരേണ്ടതിന്റെ പകരം ശിബിലിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പക്ഷിയെ കൊണ്ട് എടുപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്ത പടച്ചവനെ യാ റബ്ബി ലക്കൽ ഹന്ദുയാ അള്ളാ നിന്റെ ശുക്രന് ഈ നന്ദി ഈ ഉപകാരത്തിന് എങ്ങനെ ഞാൻ നന്ദി ചെയ്യും പടച്ചവനെ ശിബിലി ഞാൻ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ശിബിലിയുടെ കൈയാൽ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ശിബിലി കൊണ്ടുപോകണ്ട നിങ്ങൾ പള്ളിക്ക് പോയിക്കോ ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പക്ഷിയെ പറഞ്ഞ അയച്ചവടച്ചവനെ ഈ മഹാനാണ് അല്ലാമ ഷിബിലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരായി വാക്ക് പറഞ്ഞത് എനിക്കിങ്ങനെ ചൊല്ലിത്തരണ്ടേ ഇതെന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ റാഹത്ത് തന്നെയാണ് പോണത് എന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയ അല്ലാമ ഷിബിലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അള്ളാഹ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഖുറവൈഹി റഹ്മഹുല്ലാഹ് മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ ആളുകൾ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് അവസ്ഥ കണ്ണിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ നനയാണ് പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് കരയാൻ തുടങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചു വർഷമായി ഞാൻ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വാതിൽ തുറക്കുകയാണ് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഈ മരിക്കുന്നത് മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഖുറവൈഹി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചു വർഷമായി ഞാൻ മുട്ടി തുറപ്പിക്കാൻ പോന്നിരുന്ന ഈ വാതിൽ എനിക്കിപ്പോൾ തുറക്കപ്പെടുകയാണ് 
أبي الشقاوة فأنا لي أوان الجواب ഈവാതിൽ തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കൊല്ലമായി മുട്ടുന്നു ആ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടുകയാണ് ഇനി ഞാൻ പോകുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്കായിരിക്കുമോ നരകത്തിലേക്കായിരിക്കുമോ ഈ വിളിയാളത്തിന് ഞാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചു പോയ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ മരണത്തെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇമാമിന് മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് ഞാൻ യാത്ര പറയട്ടെ ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നു മരണത്തിന്റെ ചഷകം ഞാൻ കുടിക്കാൻ പോകുന്നു എന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ നടന്നു ചെല്ലുന്നു എന്റെ ആത്മാവ് പോകുന്നത് എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ ആശംസിക്കണോ എന്റെ ആത്മാവ് പോകുന്ന നരകത്തിലേക്കാണോ ആ ആത്മാവിനോട് അനുശോചനം അറിയിക്കണമോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മനോഹരമായ കവിതകൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഇമാമിന് ഷഫീതങ്ങൾ മരണ നേരത്തെ ഇമാമിന് ഷഫീതങ്ങൾ അറബി ഭാഷയിലെ തെളിവാണ് ഇമാം ഷഫീദങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ എന്റെ കൽബ് കുടുസാവുകയും എന്റെ മനസ്സ് ഞെരുക്കമാവുകയും എന്റെ മുമ്പിൽ വഴികൾ അടഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ നേരത്ത് നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ മാപ്പും നിന്നിലുള്ള പ്രതീക്ഷയും കോവണിപ്പടികളായി ഞാൻ നാട്ടിവെക്കട്ടെ അള്ളാ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബെ പക്ഷെ അത് നിന്റെ മാപ്പുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നീ തരുന്ന മാപ്പാണല്ലോ എന്റെ തെറ്റിനെക്കാളും വലുത് അള്ളാഹുവേ നീ പുറത്തു തരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ വരട്ടെയോ ും പറയുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ നന്നാക്കണം മരിക്കാറാകുമ്പോ നല്ല ചിന്തകൾ എത്ര മോശപ്പെട്ട ആളുകളാണെങ്കിലും മരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു മാപ്പാക്കി തരും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരും അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷയിൽ നിരാശരാവല്ലേ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യും എന്നാണ് രോഗിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് രോഗിയോട് പറയേണ്ടത് ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്ക് എപ്പോഴും അള്ളാഹു പുറത്തു തരും ാഹു സമാധാനാക്കി തരും അള്ളാഹു റാഹത്തിലാക്കി തരും എന്നിങ്ങനെ രോഗിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം വഫാത്താകുന്നതിന്റെ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഹദീസാണിത് അവിടെ നിന്ന് വഫാത്താകുന്നതിന്റെ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി നല്ലത് വിചാരിച്ചോളി അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി നല്ലത് വിചാരിച്ചോളി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും അള്ളാഹു മാപ്പ് തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ റഹ്മത്തിൽ പ്രതീക്ഷർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ചെല്ലണേ എന്ന് പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചു റസൂർ അള്ളാഹു ആ നേരം നമുക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ആ നേരം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹൈറാക്കി തരുമാറാകട്ടെ വളരെ മോശപ്പെട്ട് മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് അത് രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് അത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഏറ്റവും ആവശ്യം നമ്മുടെ അക്കീത നന്നാവലാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം നന്നാവലാണ് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബോധവും തിരുനബിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസവും അള്ളാഹു നമ്പിയായിലും മുറസലീങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും ഒക്കെയുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഈമാൻ ഖനപ്പെട്ടതാക്കി അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാൻ പൂർത്തിയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഈമാനുള്ളവർ നാളെ രക്ഷപ്പെടും ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ ഈമാൻ എന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്കത് ഉണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ പിന്നെ ഹലാലായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ പലിശ തിന്നാത്തവർ 
ഹറാമായ സമ്പാദ്യം കൊണ്ടു നടക്കാത്തവർ മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുനെ സംബന്ധിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നല്ല മനുഷ്യനാണോ അല്ലേ എന്നറിയേണ്ടതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈറ്റീരിയൻ വായയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയലാണ് ഞാൻ ഈ തിന്നത് ഹലാലാണോ അതോ ഹറാമാണോ സമ്പത്ത് അപഹരിച്ചവർ സമ്പത്ത് മോട്ടിച്ചവർ അള്ളാഹുൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ക്രൈബ് ക്രൈം നടത്തിയവർ നാളെ രക്ഷപ്പെടൂല അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നിബിതങ്ങളോടുകൂടെ യുദ്ധത്തിൽ വന്ന ഒരു സുഹാബിയുടെ ഒരു അനുചരന്റെ നിബിതങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഗുലാം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിബിതങ്ങളോട് കൂടെ മടങ്ങി വരികയാണ് അവര് ഒരു സ്ഥലത്ത് തമ്പടിച്ച് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു ഇമാം സുഹീഹിൽ ഉദ്ധരി ഇമാമാർ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഹദീസാണിത് നിബിതങ്ങളും സുഹാബികളും വിശ്രമിക്കാൻ കിടക്ക നിബിതങ്ങളുടെ ഒട്ടകം അതിന്റെ ജീനി വിരിച്ച് ഒട്ടകത്തിന്റെ വിരിപ്പ് വിരിച്ച് ഒട്ടക കട്ടിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നിബിതങ്ങൾക്ക് കയറിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിബിതങ്ങളുടെ ഒരു അനുചരൻ മൗല നിബിതങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഖാദ്യം സുഹാബികളെല്ലാം യുദ്ധത്തിന്റെ ക്ഷീണത്തിൽ കിടന്ന് വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ വളരെ തളർന്നവശരായി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നിബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ശത്രുവിനാൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതോ ഒരു ശത്രു ഒളിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു അമ്പെയ്തു ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് അവിടെ കടന്നു മരിക്കാണ് സുഹാബികൾ മുഴുവനും ഉറപ്പിച്ചു സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പോക്കാണിത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പോക്കാണല്ലോ ഈ പോകുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് മുഴുവനും ആശീർവദിച്ചു ഹനി അല്ലഹൂബിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പോക്കാണിത് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നരകത്തിലാണല്ലോ ഇയാൾ നരകത്തിലാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂറുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എന്റെ കാരണം എന്നറിയോ എന്റെ കാരണം നരകത്തിലാണ് താങ്കൾ പറയാൻ കാരണം സുഹാബികൾ ഉറപ്പിച്ചു വരുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ശത്രുവിനാൽ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതോ നബിതങ്ങളുടെ ഒട്ടകം നബിതങ്ങൾക്ക് ശരിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കിയിരിക്കും നബിതങ്ങൾക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കാൻ മരിച്ച ആള് എന്നിട്ടും നരകത്തിലോ എന്തു പറ്റി നബിയെ എന്താണ് നബിയെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹുലിസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഒരു മേൽവസ്ത്രം വനീമത്ത് സ്വത്തിൽ നിന്ന് മോട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സഹാബി ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു 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 വസ്ത്രം ഷംല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മേൽത്തട്ടം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു തട്ടം യുദ്ധത്തടവുക യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വനീമത്ത് സ്വത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ നബിയുടെ സമ്മതം വാങ്ങിക്കാതെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഒന്നാകെ ഓഹരി വെക്കപ്പെടേണ്ട ഈ സമ്പത്ത് ആരാരും അറിയാതെ മോഷ്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത ആ വസ്ത്രം ഇയാളുടെ മേൽ തീയായി നരകമായി ആളി പിടിച്ച് കയറുന്നുണ്ടെന്ന് നബി സൊല്ലാഹു അണിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സുഹാബത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മേൽത്തട്ടം ഒരു മേൽത്തട്ടം അപ്പോഴാണ് ഒരു സുഹാബി ഓടി വന്നത് നബിയെ ഏതോ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ എന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ രണ്ട് വാറുകൾ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ ഗനീമത്ത് സ്വത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നബിയെ അത് തിരിച്ചു തരേണ്ടതുണ്ടോ സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുവായ സമ്പത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ സംഘടനയുടെ നേതാക്കന്മാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സേവനം വലുതാണ് വലിയ സേവനമാണിത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വല്ലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മുടെ വീഴ്ച കൊണ്ട് ഒരു പൈസയെങ്കിലും കണക്കിൽ പെടാതെ പോയാൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വഴിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും നബിയെ എന്റെ കാലിലുള്ള ചെരുപ്പിന് പാകമുള്ള രണ്ട് വാറുകൾ ഞാൻ യുദ്ധത്തിലെ ഗനീമത്ത് സ്വത്തിൽ നിന്റെ കാലിന് പാകമുണ്ടപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയെ ഞാനത് മടക്കേണ്ടതുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കാലിൽ തീ പടർന്ന് പിടിക്കാൻ നിനക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊതിയുണ്ടോ എന്ന് നബിദൂചിച്ചു സൊല്ലാഹു അണി വസല്ലം കാലിൽ തീ പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഇല്ല നബിയെ എന്താർത്ഥം അറിയോ ആ ചെരുപ്പിന്റെ വാർ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക മരിക്കണമെങ്കിൽ റാഹത്തായി മരിക്കണോ സമ്പത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്തോ പിന്നെ എങ്ങനെ പെരുന്നാക്കൊക്കെ പുതിയ ചെരുപ്പ് കെട്ടുണ്ടോ ആൾക്കാർ പെരുന്നാക്ക് പുതിയ ചെരുപ്പിടാൻ പേടിയല്ലോ ആൾക്കാർ എവിടെ അതാ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക രണ്ട് ചെരുപ്പിന്റെ വാറ് അന്നത്തെ ചെരുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ മരമാണ് മെതിയടി പോലെയുള്ള ചെരുപ്പ് അതിന്റെ വാറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മരക്കുറ്റി 
അതെടുത്തിട്ട് ആ നബിതങ്ങൾ ഇത് തീയായിട്ട് കാലുമ കയറുന്നുണ്ട് നിനക്കത് വേണോ വേണ്ട നബിയേ ഞാൻ തിരിച്ചു തരാം മുസ്ലിമീങ്ങളുടേത് അവരവരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ തീയാണ് ഈ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മരണ നേരത്തെ കെലിമ ചൊല്ലാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സമ്പത്ത് ഭയങ്കര വിഷയമാണ് ചെരുപ്പിന്റെ വാറ് തീപിടിക്കും യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ എടുത്ത ഒരു ഷാള് കാരണം അമ്പേറ്റ് മരിച്ച് ശത്രുവിനാൽ മരിച്ച വിധങ്ങളുടെ ഹാദ്യം ാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂർ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത്രയും കാലം അള്ളാഹു നിശ്ചയിക്കുന്ന കാലം നരകത്തിൽ കടന്ന് പിന്നെ ഈ മാനുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തപ്പെടും എന്നല്ലാതെ ഈ തിന്മക്ക് തൂപ ചെയ്യാതെ മടങ്ങുകയും തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നരകമർഹിക്കുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ റസൂർ അപ്പൊ സമ്പത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്തോളൂ പലിശ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു ചാല കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഒന്നല്ലാഹുവിനോടുള്ള യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമാണിത് ശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു പലിശ തിന്നുന്നത് അത് കൊടുക്കുന്നത് വാങ്ങിക്കുന്നത് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ വെറുപ്പാണ് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് മാത്രല്ല യുഹാരിബൂൻ അള്ളാഹു റസൂല അള്ളാഹുവിനോടും റസൂലിനോടും അവർ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചവരാ ആയിരം കൊടുത്തിട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങുന്നവർ ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി പത്തായിരം ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പലിശ വാങ്ങുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഹറാമാണ് അള്ളാഹു താല പൊറുക്കൂല ഈജിപ്തിലെ കർദാസ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഈജിപ്തിലെ ജീസക്കടുത്ത് അതായത് ഈജിപ്തിന്റെ പിരമിഡുകളുള്ള പ്രദേശമാണ് ജീസ അവിടെ പലിശടപാട് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കാൻ വന്നപ്പോ ഭീമാകാരിയായ സർപ്പം കബറിൽ ആ മനുഷ്യനെ കാത്തിരുന്നത് നമ്മുടെ ഉലമ അവരുടെ കിതാബുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്തിലെ ജീസക്കടുത്തുള്ള കൃദാസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പലിശ ഭക്ഷിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു പലിശ ഭക്ഷിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ലാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പലിശ ഏർപ്പാടുകൾ നിർത്തിവച്ചേക്കണം പലിശ ഏർപ്പാടുകൾ നമുക്ക് ഹറാമാണ് ഏത് രീതിയിലും ഹറാം ഹറാമ് തന്നെയാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ഭാഗമായാൽ അള്ളാഹു പറക്കത്തെടുത്ത് കളയും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ലോൺ എടുത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബാങ്കുകളൊക്കെ പലിശ കൊണ്ട് ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്ന ബാങ്കുകളാണ് പലിശ ബാങ്കുകളാണ് പണയം വെച്ച് എടുക്കുന്നത് ഹെറാമിന്റെ പൈസയാണ് സംശയമുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മുടെ വാഹനം ഓട്ടോ ലോൺ ഒരു മനുഷ്യന് കാശ് കൊടുത്ത് കാശ് കൊടുത്ത് ഫുൾ പേയ്മെന്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഹലാലായ മാർഗമല്ലാത്തത് ഒരു പുതിയ വാഹനം മേടിക്കാൻ ഫുൾ കാശ് ഇല്ല സെക്കൻഡ് ഹൻഡ് പകുതി കാശ് നീ വാങ്ങിച്ചോ അതാ നിനക്ക് ഒരു പലിശയുടെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഹയർ നിർബന്ധിതമായ അവസ്ഥയിലല്ലാതെ അള്ളാഹു പലിശ ഹലാലാക്കൂല ഹലാലല്ല അള്ളാഹു താല വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യൂല ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങേയറ്റം കുടുങ്ങി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കാണ് വാപ്പ കിടക്കാണ് വാപ്പ കോപ്പറേഷനായി രണ്ട് ലക്ഷം വേണം അഞ്ച് പൈസ കയ്യിലില്ല ആരെ ചോദിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടാനുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുതരമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു പണയപ്പെടുത്തി പൈസ എടുത്തിട്ട് വാപ്പയുടെ ചികിത്സത്തിന് കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാരണമുണ്ടോ റബ്ബ് പുറത്തു തന്നേക്കും എന്നല്ലാതെ സൽക്കാരം വെക്കാൻ ലോൺ കല്യാണം നടത്താൻ ലോൺ വീടിന് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ ലോൺ വീട് വെക്കണമെങ്കിൽ സ്ഥലം പലിശക്ക് വീട് വെക്കണമെങ്കിൽ സ്ഥലം മോർഗേജിൽ സ്ഥലം ലോണിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ബാങ്കുകാരന് എന്നിട്ട് അവര് പത്ത് ലക്ഷം കൊടുത്തു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷമായിട്ട് അടക്കണം പച്ചയായ ഹറാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഹൈർ ഉണ്ടാവുക ആ ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുക അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഏർപ്പാട് നമ്മൾ നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കടുത്ത താക്കീത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളെ അത്തരം ഏർപ്പാടുകൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ ആദിഞ്ഞാല് പ്രദേശത്തോ പരിസര പ്രദേശത്തോ അല്ല മുസ്ലിം എവിടെ കണ്ടോ അവരാർക്കും അത് വേണ്ട പലിശയുടെ ഏർപ്പാട് ഹാത്തിമത്ത് അവസാനം മോശമായി പോവാൻ കാരണമാകുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് താരിക്കു സ്വല നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കുന്ന ആളുകൾ ഹാത്തിമത്ത് പേടിക്കണം നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കുന്നവർ മഹാനായ അല്ലാമ കുർത്തുബി
قد أحال بجنبات القبر الثعبان الأقرع بما غير يا يسرفم قبر لك كتن دو بندني بوم نمن علماء إيريك بدتي تنا تلا ركض الغرافيك سوتة تلا كليبو غلا كي بطر بطر ندا يرنا تلا تلا تشرت تلا سبب بيتشو ريال بودا مان إمام رأي إمام إينغل إيريك بدتي سبب مان ورا قبر غوري شو بامب أدو مودي رندا أمد غوري شو أديلوم مودا أمد غوري شو أديلوم إمام ما أعرف أنا يو Ninggal bumi, apa dah kuli cahli, mabuk dah kedu kanum, anggal marupu jadi dekanum, abang dah rehi kuno, tari ku sola, hayya ala sola, sekarat ini berane, yang Allah akan benda pelili lekik uli cepo, niskiri kah, ada nara diri nara alagel, agar jumaat, jiwa tilundai tulu, alinggi rende beri nala, ida lala ada anjuneh rata niskaram, kala aka ada niskiri kah, anu lalu taufi, kuru manusia ni lenggil, beri cekanum, abang dah akibat moshaman, Allah hukat rechikumara gatte. Sahur dari mana? Lohor asur lek jemma aku nur pad pandangal kandau. Lohor bangin da wasan ambo ini skiri kya. Bang asur bangun du kandu de nali mani kyan engil. Mune mukha ali le lohor nu duud kya. Inde te kantiri kyan. Asur vere kantiri kuno asur ngai ni jemma jemma cie inde pole. Suri ay jemmu da kaparayum. Ari di ini skiri kuno pandangal. Undu gude adu tetcha anandum haram anandum paraya ni ke dahiri le. Adangan el le adu ninggal cie inde jahiz ane. Pache Iskara tindak itu um setiap malam samai mana ninggal apa pindi cikalan jadi. Iskara tindak punya mana yur neer mana ninggal nak terputih cikalan jadi. Iskara mana tindak awal waktu itu rohi kaya ninggal mana otot beranam. Enggan mana neer itu putih gal karenyo. Alenggil ada jadi bandu buting ari bandu. Aringgilu kurumbang gal buting lekai ari bandu. Iskara ngan kalau awul eh. Aga patu badan jemin cik ayah pelai yuri ngan nade. Anggane ikut iskara nak terputih bogo nawas tegal. Allah hukat riti kumara gatte. Tari ku solya. Iskara mu beri cikun nawar. المدين كذا بعد هذا يقول لنا لقل حبيبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قال يدث المريض شور الشهيدا يا رسوحاب يقولهم كذا بعد هذا يقول لنا وستيل نبي دنجل ما يتنسكري كان وسمة دي شتوند نبي دنجل براي ما يرنو شهيدا يا منشي إن الله هو يلا أم بورت غودكم كذا مريجة كذا ما الله هو بورت غودي كلا هذا فيدا بدنا بره كذا ما فيدا بدنا عند هذا أنا Adainu hamum bilai li dulum bin nahar. Nabi dengan gel parai ma iru nu khada mandu parai ina de. Rayaatril tension an. Dulum bin nahar. Pagalil ad nana kedan. Pagalil nana kede. Mana kede rayaatril tensionu. Arki khada mangi evene. Indu baran jor Rasulullah ki sallallahu alaihi wasallam. Indu neer marci khada kurta kan paya wasta. Orda chone ku tu lelal rabbe wisa. Wone or killa. Khada mangi chad cetti puri chad ka kar rendi nunne. Macam tu, beranda wangi cuci, na berapa pergi, berapa pergi, pada cerap be ini, bayi seorang lembini kali kali kira tu, kudu tuan orang kelia. Ini tenggelam orang ni wangi cuci mana orang kan dah ulah. Ni nairam orang cuci wangi cuci, anda sila kurang macam orang kan de. Kadang buatan, ulah cinta boleh mila ada. Guru darah maya, nasthaya ada, cahidu boleh ada. Ini tenggelam orang ni sunnah Allah, kalau bersalam, tenggelam orang beli ikut jenaz aku undang mana pak? Ah jenaz aku sahaya bik. Kadang undang, kadang bawa jadi undang. Tenggelam orang ni jangan skiri kula. Tenggelam pergi. Iskiri ke ada buat ini tu buat Rasulullah Hisham Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adilah anak suhaib kita pernah jadi nabi. Aku kadam, saya ni terdetik tola nabi. Saya buat ikolah. Anggur nabi dengan kita ricu bandu mai itu iskiri cun. Indar tham, kadam bankil ni nadek tham, kadang galan anggilum, wkti ni nadek tham galan anggilum, kadam kadam dengan saya. Bank itu pernah jadi kete dalah, korang mencium ada nadek tham dengan saya. Tiricu kudu tebe cun. Enggan anda dengan bank ada barang galan nadek tipu ayat, haram ayat, allah itu doa, ayat ada barang galom, ada barang gal turkian dengan. Adanya sama di cepat bodoh bodoh mana? Ida bawah degil terkena dengan ricu bogan na algal guru darah maay Allah kami ini sikit ke patri budar apa ini berum Allah hukat ricu ku mara gitu. Nabi dengan lama itu sekali kang kuta kila na beranjil. Aduh gundaan eh? Wapai ida kadam etra ya anu wasi itu edi wakana wapa. Tala ini anu tanah wakana ya udah kagut kena anu de. Mari cikai ini te. Mehra bil na makkal ini te maraya. Inda wapa ke kadam dengil. Nya ini te dutun. Ibu de wapa kadang udah kena anu de. Anu bara perli le. Anu de sekali kang mana tidak. Anu ke beraya macu ini ke wapa dana anu de. Wapai ida kadam ini engene ariya. Wahpak kadam mangai cerun dek asal kodun me ayal anda guna skiri kya ayal gel kudun do ide peracunan ini depan sisi darah dalu berjuwo hello hak kadam bawa gel baki yana ingil kabaril adi ti peraturan de beri cia merisih de cuci cuci kundi rikyu men de beri shudha habib sallallahu alaihi wasallam de guna pedi kene de bishe ingal an kadam bawa deda sambat tiga ma yishudhi balishe de bawa gel erpa gel dertiba kenam 
അള്ളാഹു താല ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകരുത് ഇതൊക്കെ സൂഉൽ ഖാത്തിമ വളരെ മോശപ്പെട്ട ഖാത്തിമത്ത് വരുത്തി വെക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ കാവലിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തോളൂ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്കുബത്ത് നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ മരിക്കുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈമാനിന്റെ അടയാളമെന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു മരിക്കുന്ന നേരത്തെ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് മരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിരിച്ചവരുണ്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിരിച്ച മഹാന്മാരുണ്ട് ാണ് ജ്യേഷ്ഠനുമായിരുന്നു ാണ് മരണത്തിന്റെ ശേഷം നീക്കിയ ആളുകളാ ഈ രണ്ട് മഹത്വക്കളും അല്ലാമ ഇബിൻ ഹജർ ഹൈത്തമി തങ്ങൾ ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ തെഹദീബ് തെഹദീബിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഹജർ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം വസ്ത്രം നീക്കി വെച്ചു അത് മാത്രമോ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് കേൾക്കത്തക്ക ശബ്ദത്തിൽ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനക്ക് വളരെ ആശ്വാസവും സുഗന്ധവും തന്നെ സ്വീകരിച്ചു ഒരിക്കലും ദേഷ്യപ്പെടാത്തൊരു റബ്ബിനെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ മയ്യത്ത് വേഗം കൊണ്ടുപോയി ഖബറിൽ എന്റെ കബർ മൂടുന്നത് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നബിതങ്ങൾ എന്നെ വേഗം കൊണ്ടുപോകിനെന്ന് മരണത്തിന്റെ ശേഷം മുഖം മൂടി നീക്കുകയും പുഞ്ചിരിക്കുകയും ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും കേൾക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അവരുടെ സഹോദരൻ മരണത്തിന്റെ ശേഷം സംസാരിച്ചത് ഹദീത് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങളടക്കമുള്ള ഹദീത് പണ്ഡിതന്മാരല്ലാമ ഇബിന് ജൗസി തങ്ങളടക്കമുള്ളവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആറ് ഹദീത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിലാണോ നരകത്തിലാണോ എന്നറിയാതെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ചിരിക്കൂല എന്ന് സത്യം ചെയ്ത ആളാണ് ഇയാൾ ഈ മഹാനായ എങ്ങനെ ഞാൻ പോകുന്നത് സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിലല്ലേ ചിരിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ എന്റെ അന്ത്യം നരകത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ യാത്ര പറഞ്ഞു ദുന്യാവിന്ന് പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീയിലേക്കാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരണം വരെ ചിരിക്കൂല ഞാൻ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ ചിരിക്കൂ എന്ന വാക്ക് മരണശേഷം പുലർത്തിയ ആളാണ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വസ്ത്രം കൈകൊണ്ട് നീക്കിയിട്ട് സംസാരിച്ചു ഏതാനും ചില ആളുകളെ ചരിത്രമണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് മരിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ച ആളുകൾ വേറെയുമുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ആളാണ് മഹാനായി അവരുടെ സഹോദരൻ ഞാൻ പോയിരിക്കുന്നു എന്റെ റബ്ബ് എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാരുണ്യവാനായ റബ്ബിനെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹനെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആളുകളെ എന്നെ വേഗം കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യൻ 
കഴിഞ്ഞു <laughs> അള്ളാഹു ആ നേരം നമുക്ക് നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ആ നേരത്തെ ചിരിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും വളരെ റാഹത്തിൽ പേടിക്കാതെ മലക്കുൽ മൗത്തിന്റെ ആ രൂപം മലക്കുൽ മൗത്ത് വരുമ്പോ സന്തോഷ്ടരായ മിനിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന രൂപത്തിൽ വന്ന് സ്വർഗം കാണിച്ചു തന്ന് മരണം എളുപ്പമാവുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങൾ പുടുത്തി തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ആക്കുപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഗുരുനാഥന്മാർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അതുപോലെ തന്നെ പതിനാല് വർഷമായി കുട്ടികളില്ലാത്ത വിഷമത്തിന് അവത്തേക്കും ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഉമ്മ അവരുടെ കാലിന് സുഖമല്ല ഒരു ഉമ്മാക്ക് പ്രഷർ സംബന്ധമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് കട സംബന്ധമായ പ്രയാസത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് യാറബ് അ